அண்ணா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப் காலேஜ் உங்களை வரவேற்கிறது மிஷன் ஐ எம் பாசிபிள் வாயிலாக தொடர்ச்சியாக வந்து குரூப் ஃபோருக்கு எல்லாருமே ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க ஸோ குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமும் வந்து நெருக்கத்திலே வந்து இருக்குது எல்லோரும் அப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ ஒரு வெற்றின்றது அந்த ஒரு நாளில் வந்து நியமிக்கப்படலை ஒவ்வொரு நாளும் வெற்றிக்காக ஏதோ ஒரு முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருந்தால் தான் வெற்றி வந்து நம்மளை தேடி வரும் வெற்றியோ தோல்வியோ அது ஒரு நாளில் கிடைக்கிற இன் ரிசல்ட் கிடையாது ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ் மட்டும்தான் அதனால் நீங்கள் அந்த ப்ராசஸில் கவனம் செலுத்துங்க கண்டிப்பாக முடிவு நல்லபடியாகவே அமையும் ஸோ ஃபிசிக்ஸில் நம்ம தொடர்ச்சியாக வந்து ஆஸ் பர் ஸ்கெடியூல் படி நிறைய டாபிக்ஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேச்சர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் மெசர்மெண்ட் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் எனர்ஜி எலக்ட்ரிசிட்டி மேக்னட்டிசம் லைட்டு ஸோ மொத்தம் ஏழு டாபிக் நம்ம வந்து கவர் பண்ணிட்டோம் பட் லைட்டுன்ற டாப்பிக்கை மட்டும் பார்ட் ஒன் அண்ட் பார்ட் டூன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டாப்பிக்காக நம்ம வந்து கவர் பண்ணோம் ஸோ இப்போ இந்த வகுப்பில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா சவுண்டு சவுண்டுனா என்ன ஆங்கிலத்தை தமிழில் என்ன அப்படின்னா ஒலின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா லைட்னா வந்து பெரிய லி இது வந்து சின்ன லி சவுண்டு இப்போ நான் பேசுறது கேட்குதா அப்படி நம்ம கேட்குறோம் இல்லையா இதுதான் வந்து சவுண்டு ஸோ இந்த சவுண்டில் வந்து என்னெல்லாம் இருக்குது சயின்டிஃபிக்காக வந்து சவுண்டை பற்றி நம்ம வந்து என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இல்லை ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணுங்கள் ஒரு செல்ஃபோன் இருக்குது அந்த செல்ஃபோனு பார்த்திங்கன்னா இதை போல் ஒரு பாக்ஸ்குள்ளே கண்ணாடி குவலைக்குள்ளே வந்து நம்ம வந்து மூடி வைக்கிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா முழுக்க முழுக்க வந்து காற்று கூட இல்லை கம்ப்ளீட் வேக்யூமாக வந்து இருக்குது வெற்றிடமாக வந்து இருக்குது இப்போ செல்ஃபோனில் வந்து சத்தம் அடிக்குது ரிங் அடிக்குது அந்த சத்தம் வந்து நம்மளை வந்து கேட்குமா அப்படின்னு கேட்டால் சத்தம் வந்து கேட்காது அப்போ இதில் வந்து நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த ஒளின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சத்தம் இருக்கு இல்லையா இந்த சத்தம் இந்த சவுண்டு வந்து நம்ம காதுக்கு ரீச் ஆகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு மீடியம் வந்து தேவைப்படுது ஒரு ஊடகம் வந்து தேவைப்படுது அப்படியே இதுக்கு இன்வர்ஸாக வந்து இன்னொரு ஒளியை பற்றி பார்க்கணும் அதாவது லைட்டு லைட்டை பற்றி நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வந்து பார்த்துருக்கோம் லைட்டை பொறுத்த வரையும் எந்த ஒரு மீடியம் இல்லாத பட்சத்தில் கூட லைட்டு பாஸ் ஆகி வரும் அப்போ சூரியன் கிட்ட இருந்து அந்த வெளிச்சம் வந்து வரும்பொழுது அந்த யூனிவர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இல்லை சூரிய குடும்பத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முழுக்க முழுக்க வெற்றிடம் தான் வந்து அதிகமாக இருக்குது அந்த வெற்றிடம் வழியாக வேக்யூம் வழியாக அந்த சன்ரைஸ் எல்லாம் பாஸ் ஆகி பூமியை வந்து ரீச் ஆகுது அப்போ புரிஞ்சுக்கோங்க லைட் வேவ் பாஸ் ஆகிறதுக்கு மீடியம் இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை மீடியம் இல்லாத வெற்றிடத்தில் கூட லைட் வேவ் ரொம்ப ஸ்பீடாக அதாவது ஒரு செகண்டுக்கு மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பயணம் பண்ணி வருது பட் இந்த சவுண்டை பொறுத்த வரையும் கண்டிப்பாக வந்து மீடியம் இருக்கணும் மீடியம் இருந்தால் மட்டுமே இந்த சவுண்டு வந்து ட்ராவல் பண்ணி நம்ம காதில் வந்து விழும் இதுதான் வந்து என்ன முதல் வித்தியாசமாக நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இதில் இன்னொரு உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த பாக்ஸ் கண்டென்ட்டே நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியது இருக்கு எயிட்டீன் செவன்டி செவனில் எடிசன் இவர் தான் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இந்த ஒளிப்பதிவு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஃபோனோகிராஃப் இந்த ரெக்கார்டர் இருக்கு இல்லையா இந்த ரெக்கார்டரை வந்து அவர் தான் வந்து கண்டுபிடிச்சாரு இது மூலயமா பேசின அந்த சத்தத்தை நம்மளால் திருப்பி கேட்க முடியும் ஸோ இது இந்த கருவியை வந்து கண்டுபிடிச்சது யார் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ஏழில் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் இவர் தான் வந்து கண்டுபிடிச்சாரு சரி ஓகே அப்போ இந்த சத்தம் வந்து பரவணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக மீடியம் வேணுன்றத நம்ம வந்து பார்த்தாச்சு சரி இந்த மீடியம் வந்து எந்த நிலையில் வேணாலும் வந்து இருக்கலாம் சரி எக்ஸாம்பிள் வந்து சாலிடாக வந்து இருக்கலாம் லிக்விடாக இருக்கலாம் இல்லை கேஸிய ஸ்டேஜில் வந்து இருக்கலாம் திட திரவ மற்றும் வாயு நிலையில் ஏதோ ஒன்று மீடியம் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா வாயு நிலைனா நாம் இப்போ இருக்கிற இந்த ரூம் வாயு நிலையில் வந்து இருக்குது திரவ நிலைனா ஒரு தண்ணி தொட்டிக்குள்ளே இருக்கும் அப்படின்னா தண்ணி ஓகேங்களா திட நிலை அப்படின்னா வந்து என்னென்னா ஒரு திடமான ஒரு பொருள் வழியாக சத்தம் வந்து பாஸ் ஆகிறது தான் நம்ம வந்து சொல்கிறோம் அப்படி ஒவ்வொரு வகையான மீடியம் இருக்கு இல்லையா இந்த மீடியத்தில் இந்த ஒளி வந்து எப்படி பரவுது நான் இப்போ பேசிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒளின்றது சத்தம் சத்தம் வந்து எப்படி பரவுதுன்றத நம்ம வந்து பார்க்கணும் ஸோ அதுக்காக வந்து ஒரு டேபிள் இந்த டேபிளை நீங்கள் வந்து பார்த்தோடனே உங்களுக்கு வந்து ஒரு விஷயம் வந்து நல்லா புரியுது சாலிட் சொல்லக்கூடிய அந்த திண்மம் இந்த திண்மத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் துருப்பிடிக்காத எஃகு இரும்பு அதாவது அலுமினியா ஸ்டீல் அண்ட் அயான் இந்த சாலிடு இருக்கக்கூடிய இது வழியாக ஒளி வந்து பரவும் பொழுது சத்தம் வந்து போகும் பொழுது அந்த சத்தத்துக்கான வேகம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஆச்சரியப்படக்கூடிய வகையில் ஆறாயிரத்தி
பாஸ் ஆகுதுன்றத சொல்றாங்க அப்ப இது வந்து அலுமினியத்துக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு ஸ்டீலுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு அயனுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு அடுத்தது வந்து பார்க்கும் பொழுது லிக்விட் லிக்விட் அதாவது திரவங்கள் அந்த திரவங்கள்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா கடல் நீர் பிளஸ் காய்ச்சி வடிகட்டிய நீர் காய்ச்சி வடிகட்டிய நீர் தான் வந்து உப்பு தன்மை இல்லாத ஒரு தண்ணி தான் வந்து சொல்றாங்க ஓகேங்களா அப்ப கடல் தண்ணியை பொறுத்த வரையும் அந்த வேகம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பது மீட்டர் பெர் செகண்ட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு மீட்டர் பெர் செகண்ட் இதுல இருந்து நீங்க ஒண்ணு பாக்க பாக்க புரியுது வந்து குறைஞ்சிட்டே இருக்கு சார் திட பொருள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அடர்த்தி வந்து அதிகம் ஓகேங்களா டென்சிட்டினா வந்து என்னன்னா மாஸ் பை வால்யூம் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஒரு குறிப்பிட்ட பருமன்ல எவ்வளவு வெயிட் வந்து இருக்கு அல்லது எவ்வளவு மாஸ் வந்து அடங்கி இருக்கோ அதை தான் நம்ம வந்து அடர்த்தி அல்லது பருமன் சொல்லுவோம் அந்த அடர்த்தி அதிகமா இருக்கக்கூடிய திட பொருள் இந்த வேகம்ன்றது அதிகமா வந்து இருக்கு இப்ப டென்சிட்டி வந்து குறையுது ஓகேங்களா அடர்த்தி வந்து குறையுது எங்க அப்படின்னா திடப்பொருளை கம்பேர் பண்ணும்போது திரவத்துல அதாவது சாலிட கம்பேர் பண்ணும்போது லிக்விட்ல அப்ப டென்சிட்டி கம்மியாகும் பொழுது இந்த வேகமும் கம்மியாகுது அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா வாயுக்கள் நம்ம சொல்லவே வேண்டாம் வாயுக்களுக்கான டென்சிட்டி ரொம்பவே வந்து கம்மி ஓகேங்களா இந்த ரூம் ஃபுல்லா கேஸ் இருந்தா கேஸ் எவ்வளவு வெயிட் கொடுக்கும்னு பார்த்தா ரொம்ப மினிமமான வெயிட் தானே கொடுக்கும் அப்ப இது போல கேஸுக்கு வந்து பார்க்கும் பொழுது அங்க இந்த ஸ்பீடுன்றது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா வந்து இருக்கு ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த அட்மாஸ்பியர்ல ஆக்சிஜன் இருக்கும் பொழுது இந்த முன்னூத்தி பதினாறு வேகமா <laughs> பரவும் <laughs> வரும்பொழுது குள்ள வரும்பொழுது வேகம் இன்னும் குறையுது அந்த லைட்டு சாலிட் அதாவது பனிக்கட்டி வழியா பாஸ் ஆகும் பொழுது வேகம் வந்து இன்னும் குறையுது அப்ப லைட்டை பொறுத்த வரையும் டென்சிட்டி அதிகமா இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் வழியா பாஸ் ஆக பாஸ் ஆக அதோடைய வேகம் வந்து குறைஞ்சிட்டே இருக்கு ஆனா சத்தத்தை பொறுத்த வரையும் டென்சிட்டி அதிகமா இருக்கக்கூடிய பொருள்ல பாஸ் ஆக பாஸ் ஆக அதாவது கேஸ் டு லிக்விட் லிக்விட் டு சாலிட் டென்சிட்டி அதிகமா இருக்கக்கூடிய பொருள் அடர்த்தி அதிகமா இருக்கக்கூடிய பொருள்ல பாஸ் ஆக பாஸ் ஆக அந்த வேகம் அதிகமாகுது ஓகேங்களா இத வந்து பேசிக்கா வந்து புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஒளி ஒளி வித்தியாசம் ஓகே ஆஹ் இது இங்க தெளிவா வந்து கொடுத்துருக்காங்க இத பேஸ் பண்ணி ஸ்டேட்மெண்டா வந்து கேட்கலாம் ஒளியானது அதாவது நம்மளுடைய சத்தம் காத்துல பரவுறது பாத்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி த்ரீ டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஓகேங்களா இல்ல ஆக்சிஜன்ல பாத்தீங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்ற ஒரு வேகத்துல தான் வந்து போகும் ஆனா அந்த வேகத்தை விட அஞ்சு மடங்கு அதிகமா அதாவது த்ரீ டென் வச்சுப்பா இத விட அஞ்சு மடங்கு அதிகமான ஒரு வேகத்துல எப்படி போகும்னா நீர்ல வந்து போகும் கடல் தண்ணியில வந்து போகும் ஸோ இன் அப்ராக்சிமேட்லி ஐமூணு பதினஞ்சு அப்பா நீங்க வந்து பாக்கலாம் அப்ப நீர்ல ஒளியினுடைய வேகம் அதிகமா வந்து இருக்கு அப்ப ஆயிரத்தி ஐநூறு சம்திங் ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் பர் செகண்ட்ல நான் சொல்றேன் இங்க வந்து எதுல சொல்றாங்க அப்படின்னா கிலோமீட்டர் பர் அவர்ல வந்து சொல்றாங்க ஓகேங்களா சோ வந்து பாருங்க ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஆஹ் தண்ணியில போகக்கூடிய வேகம் காத்துடைய காத்துல போற வேகத்தை விட அஞ்சு படங்கு வந்து அதிகமா இருக்கும் அப்படின்றத சொல்றாங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கொஸ்டினா வந்து கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டி வந்து இருக்கு ஓகேங்களா சோ எத்தனை மடங்கு வந்து அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்பாங்க அடுத்த ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு இந்த ஒளி அலைகள் ஒளி அலைகள் சத்தத்துக்கும் லைட்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் ஸோ முதல் வித்தியாசம் நம்ம பார்த்தாச்சு சத்தம் வந்து போகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா மீடியம் வந்து தேவை காத்தோ தண்ணியோ இல்ல சாலிடோ ஏதோ ஒண்ணு தேவைப்படுது பட் வந்து லைட் வந்து போகிறதுக்கு மீடியம் தேவையில்லை இன்ஃபேக்ட் மீடியம் இல்லாத வெற்றிடத்துல லைட் வந்து ரொம்ப வேகமா வரும் அப்படின்றது தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த வேகத்தை வந்து சொல்றாங்க ஒளி அலைகள் லைட்ன்றது ஸோ மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸை ஒரு செகண்டில் கிராஸ் பண்ணோம் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க பட் சத்தமானது முந்நூற்றி நாற்பது மீட்டர் பர் செகண்ட் இந்த வேகத்தில் தான் வந்து பரவுது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒளி அலைகளை பொறுத்தவரையும் நெட் அலைகள் நெட் அலைகள்னா வந்து லாங்கிட்டியூடுனல் லாங்கிட்டியூடுனல்னா என்ன 
டிரான்ஸ்பர்ஸ்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் தெளிவாகவே அப்போ இந்த சத்தத்தை பொறுத்தவரையும் லாங்கிட்யூடு நல்லா அப்படி வந்து போகுது இது எப்படி சார் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சத்தம் லவுடு ஸ்பீக்கர் அப்போ லவுடு எல் ஃபார் லவுட் ஸ்பீக்கர் அப்போ எல் இஸ் லாங்கிட்யூட்னல் வேவ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் டிரான்ஸ்ஃபர் லைட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்ன டிரான்ஸ்பர் வே அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அலைநீளம் நம்ம போன வகுப்புலேயே வந்து அலைநீளத்தை பற்றி தெளிவாக பார்த்துருப்போம் ஸோ அலைநீளம்னா என்னென்னா ஒரு கிரஸ்ட்டு ஒரு ட்ரஃப் அப்படி இல்லைனா வந்து ரெண்டு அடுத்தடுத்த கிரஸ்ட் அதாவது பாசிட்டிவ்க்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டு அடுத்தடுத்த நெகட்டிவ்க்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் அதை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அலைநீளம் லேம்டா அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் அந்த அலைநீளம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சப்தத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டரில் ஆரம்பித்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் மீட்டர் வரையும் வந்து இருக்குமா எது அந்த அலைநீளம் ஓகேவா பட் இங்கே லைட்டை பொறுத்த வரையும் அந்த அலைநீளம்ன்றது ரொம்ப கம்மியாக தான் வந்து கொ கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் செவன் மைனஸ் செவன் மீட்டர் அதில் ஆரம்பித்து செவன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் செவன் இந்த இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ புரிஞ்சுக்கணும் சப்தம் அதுக்கப்புறம் வெளிச்சம் இந்த சப்தம் வெளிச்சம் ரெண்டுத்துக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் இது எது லாங்கிட்யூட்னல் எது வந்து நெட்டலை எது வந்து குற்றலை டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் எந்த எந்த ஒளி வந்து அதிகமாக வந்து போகும் அதாவது வந்து என்னென்னா சத்தத்துக்கு வேகம் அதிகமாக இல்லை லைட்டுக்கு வந்து வேகம் அதிகமாக லைட்டுக்கு தான் வேகம் அதிகம் எந்த ஒளி பரவுறதுக்கு ஊடகம் வந்து தேவையில்லை லைட்டு பரவுறதுக்கு ஊடகம் தேவையில்லை ஆனால் சத்தம் வந்து கேட்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஊடகம் வந்து தேவை ஸோ இது போல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கேட்குறதுக்கு பாசிபிலிட்டி வந்து இருக்குது ஸோ இப்போ நெட்டலை நெட்டலைன்னு சொன்னோம் அந்த நெட்டலையை பற்றி நம்ம தெளிவாக வந்து பார்க்கலாம் இந்த நெட்டலை லாங்கிட்யூட்னல் வேவ் அப்படின்னா என்னென்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்குது இந்த ஸ்ப்ரிங்கில் ஒரு எண்டை வந்து நீங்கள் வந்து ஃபிக்ஸ் அப் பண்ணிக்கோங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்னொரு ரெண்டு இருக்கு இல்லையா இந்த இன்னொரு ரெண்டை நீங்கள் நல்லா இழுத்து விடுங்க ஓகேங்களா நல்லா இழுத்து விடுங்க எப்படின்னா அந்த லென்த் வழியாகவே இழுத்து விடுங்க அப்படி இழுத்து விழும்பொழுது அந்த துகள்கள்லாம் இல்லை அந்த ஸ்ப்ரிங்லாம் வந்து எப்படி ஆகும் அப்படின்னா சில இடங்களில் நெருக்கமாகவும் சில இடங்களில் விலகி விலகியும் வந்து இருக்கும் ஓகேவா அப்போ அந்த நெருக்கமாக இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்த வந்து நெகிழ்வு சாரி நெருக்கமாக இருக்கக்கூடிய இடத்த வந்து என்னென்னா கம்ப்ரஷன் ரேரிஃபேக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஆங்கிலத்தில் வந்து சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ சில இடங்களில் கம்ப்ரஸ் ஆகியிருக்கும் சில இடங்களில் கொஞ்சம் நல்லா வந்து கேப் விட்டு வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப் இதுதான் வந்து என்னென்னா நெட்டிலை இப்போ நெட்டிலைக்கும் குற்றலைக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம் மீன்ஸ் சம் புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெட்டிலை இருக்கு இல்லையா சில இடங்களில் நெருக்கமாகவும் சில இடங்களில் வந்து கேப் இது வந்து கேப்புமா ரேரிஃபேக்ஷன்ஸ் கம்ப்ரஷன் இது வந்து என்ன கம்ப்ரஷன் இது ஆர் இது சி இது ஆர் இப்படி இருக்கு இல்லையா இதை வந்து என்னென்னா சைன் வேவில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படின்ற மாதிரி வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க அப்போ இதில் வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் இதை எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு கம்ப்ரஷன் ஒரு ரேரிஃபிராக்ஷன்ஸ் ஒரு நெருக்கம் ஒரு விலகு ஓகேவா இதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு வேவாக நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் அப்போ புரிஞ்சுக்கோங்க நெட்டலைகள் அப்படின்னா நெட்டிலைகள் அப்படின்னா கம்ப்ரஷன் நெருக்கு நெருக்கமாகவும் அப்புறம் விலகு விலகியும் நெருக்கு நெருக்கமாகவும் விலகு விலகியும் எது மூலக்கூறுகள் எந்த மூலக்கூறுகள் அந்த ஊடகத்தில் இருக்கக்கூடிய மூலக்கூறுகள் அந்த மூலக்கூறுகள் தான் அந்த ஒளியை வந்து கடத்துது அந்த மூலக்கூறுகள் எப்படி கடத்திக்கிட்டு அந்த ஒளியை வந்து போகுது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ காற்றுல நம்ம பேசுகிறோம் அப்படின்னா அந்த காற்றுல பேசுகிற பொழுது அந்த ஒளியுடைய அந்த ஆற்றலானது இந்த காற்றுல இருக்கக்கூடிய துகள்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த பாட்டிகள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த பாட்டிகள் வழியாக பாஸ் ஆகும் பொழுது கம்ப்ரஷன் ரேரிஃபேக்ஷன்ஸ் அதாவது நெருக்கம் அப்புறம் விளக்கம் நெகிழ்வு இது போல மாறி 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 நடக்கும் அந்த ஒரு நெருக்கத்தையும் ஒரு விளக்கத்தையும் அந்த கம்ப்ரஷன் ரேரிஃபேக்ஷன்ஸ் இது ரெண்டுத்தையும் வந்து கம்பைன் பண்ணி ஒரு சைன் வேவ் போலவும் வரையலாம் ஓகேவா ஆனால் இது வரையலாம் அப்போ இந்த ஏன் சார் இங்கே இந்த வார்த்தை சொல்கிறீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு வந்து தெளிவாக புரிய ஆரம்பிக்கும் குற்றலைகளை பற்றி நம்ம வந்து பார்க்கும் பொழுது இங்கே தெளிவாக வந்து உங்களுக்கு புரியுதா ஸோ ஒரு நெருக்கம் ஒரு இறுக்கம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தளர்ச்சி ஒரு இறுக்கம் ஒரு தளர்ச்சி ஒரு கம்ப்ரஷன் ஒரு ரேரிஃபேக்ஷ
மீடியம் இல்லைனாலும் எப்படி சார் வந்து பரவும் அதுக்கு தான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் லைட்டை வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம் எந்த ஒரு ஊடகம் இல்லைனாலும் அந்த லைட்டுன்றது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பாஸ் ஆகுது அப்படி தான் சன்ரைஸ் வந்து நம்ம கிட்ட வருது நாட் ஓன்லி லைட்டு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ்க்கான ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து பார்த்தோம் என்னென்ன சார் பார்த்தோம் எக்ஸ்ரே வந்து பார்த்தோம் ரேடியோ வேவ் பார்த்தோம் எல்லா வேஸும் வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஓகேங்களா புற ஊதா கதிர்களை பற்றி பார்த்தோம் அப்போ அணுக்கரில் இருந்து வெளிவரக்கூடிய அலைகளை பற்றியும் நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் அப்போ இந்த மின்காந்த அலைகளுக்கான அந்த பட்டை அதில் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு வேவ்ஸுமே பரவறதுக்கு ஊடகமே தேவையில்லை ஓகேங்களா இந்த மின்காந்த அலைகள் வந்து எங்க பெரிய சோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் கிட்ட தான் வந்து வருது ஓகேங்களா அப்ப இந்த மின்காந்த அலைகளை பரவறதுக்கு எந்த ஒரு ஊடகமும் தேவையில்லை ஆனா இந்த எந்திர அலைகள் பட வருது இல்லையா அதாவது இந்த சத்தங்கள் சத்தத்தை நம்ம வந்து உருவாக்குறோம் இல்லையா இந்த சத்தங்கள் எல்லாம் பரவறதுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஊடகம் வந்து தேவை அதைதான் வந்து ரெண்டு அலைகளா வந்து பிரிக்கிறாங்க ஓகேங்களா ரெண்டு அலைகளா பிரிக்கிறாங்க ஒரு அலை பாத்தீங்க அப்படின்னா குறுக்கலை இன்னொன்று பாத்தீங்கன்னா வந்து நெட்டலை குறுக்கலை தான் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் எப்படி சார் இந்த குறுக்கலையை பற்றி எப்படி நம்ம வந்து சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது எக்ஸாம்பிளா இந்த குறுக்கலைகளை பொறுத்த வரையும் நீங்க இப்படியே வரும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஸோ இதுக்கான அர்த்தம் என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்க்கு வந்து போகுது சே எக்ஸாம்பிள் சவுண்ட் ஓகேவா சவுண்டுன்ற எனர்ஜி ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்க்கு வந்து போகுது நான் வந்து இப்பத்திக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளா நான் சொல்றேன் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து போகும் பொழுது அந்த எனர்ஜி வந்து கடத்தப்படும் பொழுது அந்த மீடியம் இருக்கு இல்லையா அந்த மீடியத்து வழியா வந்து போகும் பொழுது இதுல ஆட்கொள்ளப்படக்கூடிய இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணக்கூடிய எல்லா பார்ட்டிகளும் அந்த போற டேரக்ஷனுக்கு பர்பண்டிகுலரா பர்பண்டிகுலரா என்ன இப்படி நம்ம போறோம் இல்லையா இந்த டேரக்ஷனுக்கு பர்பண்டிகுலரா மேல கீழே மேல கீழே மேல கீழே இப்படி பாஸ் ஆகி போகுது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் டிரான்ஸ்வர்ஸ் வே இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் லைட் வே லைட் வேவை நம்ம அப்படி சொல்லலாம் ஆமாம் இப்படி பாஸ் ஆகி தான் வருது ஆனால் அந்த லைட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த அதை வந்து நம்ம அலையாகவும் எடுத்துக்கலாம் துகளாகவும் எடுத்துக்கலாம் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபோட்டான்ற ஒரு சின்ன எனர்ஜி இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகல் அது மேலே கீழே மேலே கீழே மேலே கீழே அப்படி பாஸ் ஆகி வரும் ஓகேவா ஸோ இது மட்டும் இல்லை ஒரு பேசிக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் குளத்துல வந்து கல்ல தூக்கி போடுங்களேன் அந்த அலைகள் வந்து முன்னோக்கி தான் போகுது ஆனா அதுல ஆட்கொள்ளப்படக்கூடிய அந்த துகள்கள் என்ன சார் நீர் துகள்கள் அந்த நீர் துகள்கள் எப்படி போகுது மேல கீழே மேல கீழே மேல கீழே அலைஞ்சுக்கிட்டே வந்து போகுது கடல் அலையும் அதே தான் நம்மளை நோக்கி தான் வருது ஆனா அந்த பார்ட்டிகள் எல்லாம் எப்படின்னா மேல கீழே மேல கீழே இப்படி வந்து வருது ஓகேங்களா ஸோ இதை தவிர்த்து அந்த லைட் எல்லாமே வந்து இப்படி தான் வந்து வரும் அப்படின்றத நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இந்த குறுக்கலைகளை பொறுத்த வரையும் திட திரவங்கள் இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து உருவாகும் அப்படின்றத வந்து சொல்கிறாங்க திட மற்றும் திரவங்களில் உருவாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் வேவ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் வேவை எப்படி நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்படி க்ரஸ்ட் ட்ரஃப்ட் முகடு அகடு முகடு அகடு அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் ஓகேவா இப்போ நான் அடுத்த விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன் யூ ஜஸ்ட் இமேஜின் இமேஜின் பண்ணிகிட்டே போங்க இது வந்து லாங்கிடியூட்னல் வேவ் லாங்கிடியூட்னல் வேவ் லவுட் ஸ்பீக்கர் அப்போ என்ன சார் சத்தம் எப்படி வரும் நெட்டலைகளா வரும் நெட்டலைகள்லாம் என்ன எஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட டேரக்ஷன்ல ஒரு எனர்ஜி பாஸ் ஆகுது சே எக்ஸாம்பிள் நான் சத்தமே வச்சுப்போம் ஓகேவா ஏன்னா அதுதான் வந்து இங்க பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா அந்த இடத்துல வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா லைட் டிரான்ஸ்வர்ஸ்ல வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் லைட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்தம் இப்ப அந்த ஒளியை வந்து நம்ம வந்து வைக்கும் பொழுது எஸ் நான் பேசுறது அங்க போய் ரீச் ஆகுது அந்த எனர்ஜி ஆனது அந்த அதில் ஆட்கொள்ளப்படக்கூடிய துகள்கள் ஏன்னா மீடியம் இருந்தால் தான் வந்து என்ன இந்த சத்தம் வந்து போகும் அந்த மீடியம் எல்லாமே வந்து எப்படி பாஸ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த எனர்ஜி எப்படி பாஸ் பண்ணி கொண்டுட்டு போகுது அப்படின்னா கம்ப்ரஷன் ரேரிஃபேக்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் நெருக்கம் கொஞ்சம் விளக்கம் நெருக்கம் விளக்கம் நெருக்கம் விளக்கம் யூடியூப்ல நிறைய வீடியோஸ் அனிமேஷன்ல நீங்க வந்து பார்க்கலாம் ஒண்ணு இல்லாமல் ஒரு ஸ்ப்ரிங் எடுத்துக்கோங்க ஒரு சைடு வந்து பிடிச்சிக்கோங்க அந்த ஸ்ப்ரிங் இப்படி இழுத்து விடுங்க அதை ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு இல்லை ஒரு வீடியோ எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த வீடியோ ஸ்லோ மோஷன்ல பாருங்க உங்களுக்கே வந்து தெரியும் நெருக்கமாகி விளக்கும் நெருக்கமாகி விளக்கும் ஆனால் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் நான் சொன்னேன் எல்லாமே நெருக்கம் விளக்கம் நெருக்கம் விளக்க
இப்ப இந்த இடத்துல ஆமா சார் இங்க ஸ்பிரிங் வந்து நெருக்கமா இருக்கு கம்ப்ரஷன் இங்க ஸ்பிரிங் வந்து விளக்கி இருக்கு கம்ப்ரஷன் ரேரிஃபிராக்ஷன்ஸ் நெருக்கம் விளக்கம் நெருக்கம் விளக்கம் இந்த ஒரு ரேஞ்சில் வந்து இருக்கு இல்லையா எஸ் இருக்கு ஆனா இங்க கம்ப்ரஸ் நடக்குது இங்க வந்து விளக்கம் நடக்குது மறுபடியும் நெருக்கம் விளக்கம் அத நான் இமேஜின் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக நான் வந்து என்ன சைன் வேவ் மாதிரி வரையலாம் ஓகேவா தப்பு இல்லை தப்பு இல்லை ஓகேவா எஸ் கம்ப்ரஷன் ரேரிஃபேக்ஷன்ஸ் அதை இமேஜின் பண்ணணுன்றதுக்காக ஓகேவா இங்கே வந்து என்ன நெருக்கமும் விளக்கமும் மாறி மாறி நடக்குதுன்றத இமேஜின் பண்ணுறதுக்காக நான் இதை வந்து வரையலாம் ஓகேவா அதனால தான் நான் ஃபஸ்ட்டே அந்த வார்த்தை வந்து சொல்லணும் பட் இங்கே வந்து எக்ஸாக்டாக இட் இஸ் சைன் வேவ் அந்த பாட்டிக்கலே வந்து எப்படி பாரு பாருங்களேன் இந்த பாட்டிக்கலே மேலே போகுது கீழே வரும் மேலே போகுது கீழே வரும் ஓகேவா பட் அங்கே அப்படி இல்லை நெருக்கமாகும் விளக்கம் நெருக்கமாகும் விளக்கம் நெருக்கமாகும் விளக்கம் அப்ப அந்த நெருக்கத்தையும் விளக்கத்தையும் சொல்றதுக்காக நான் இதை மாதிரி வரையலாம் தப்பு இல்லை ஓகேவா ஏன்னா நம்ம இதுல சத்தத்தை பத்தி வந்து பேசுறோம் ஆனா சைன் வேவை வச்சு நம்ம வந்து சில டெர்மினாலஜி சே எக்ஸாம்பிள் லேம்டா சே எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரீக்வன்சி இதெல்லாம் சொல்லும் போது சார் சத்தம்ன்றது என்ன சார் சொன்னீங்க இப்படி இல்லையே கம்ப்ரஷன் அப்புறம் விளக்கம் கம்ப்ரஷன் அப்புறம் விளக்கம் ரேரிஃபேக்ஷன்ஸ் இப்படி தான் சொன்னீங்க அப்படின்ற ஒரு டவுட் வரலாலே அதுக்காக நான் இதை சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஓகேவா நத்திங் எல்ஸ் இப்போ இன்னொன்று வந்து கேட்பாங்க இந்த பூகம்பத்தின் போது உருவாகக்கூடிய அலைகள் அது எல்லாமே வந்து எதுன்னா லாங்கிடியூட்னல் வேவ் அப்படின்றா நம்ம வந்து சொல்லணும் ஓகேங்களா இப்போ பூகம்பத்தின் மேல் அந்த நிலத்தட்டுகள் எல்லாமே வந்து அதிரத்தினால உருவாகக்கூடிய அலைகள் எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாங்கிடியூட்னல் வேவாக நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ அடுத்தது கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் சவுண்ட் வேவ் சத்தம் ஆமாம் சத்தம் எப்படி போகும் நெருக்கம் விளக்கம் தளர்ச்சி நெருக்கம் தளர்ச்சி கம்ப்ரஷன் ரேரிஃபேக்ஷன்ஸ் கம்ப்ரஷன் ரேரிஃபேக்ஷன்ஸ் இப்படி தான் போகும் அதை நான் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறேன் இது போல வேவாக நான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற ரைட்டு விடுங்க இந்த ஊடகத்தில் அந்த ஒளி அலை பரவும் திசையிலேயே அந்த துகள்கள் அந்த பாட்டிக்கலும் ட்ராவல் பண்ணும் ஓகேவா இதுதான் லாங்கிடியூட்னல் வேவ் டிரான்ஸ்பர்ஸ் வேனா அந்த எனர்ஜி ஆற்றல் பரவும் திசைக்கு செங்குத்தாக பர்பண்டிகுலர் டேரக்ஷனில் பார்ட்டிக்கல் மேலே கீழே மேலே கீழே பட் ஆனால் என்ன முன்னோக்கி ட்ராவல் பண்ணுது மேலே கீழே மேலே கீழே பட் முன்னோக்கி ட்ராவல் பண்ண எது துகள்கள் பார்ட்டிக்கல் குளத்தில் கல் எறிங்க அது மேலே வந்து ஒரு பேப்பர் இருக்குது அந்த பேப்பருங்க மேலே கீழே மேலே கீழே மேலே கீழே ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு உங்ககிட்ட வருது ஒரு காகித கப்பல் உங்ககிட்ட வருது ஜஸ்ட் இமேஜின் ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு தெளிவாக வந்து புரிஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஓகே ஸோ சப்தம் சவுண்டு வேவுக்கான கேரக்டரை பற்றி நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இதில் ரொம்ப முக்கியமாக வந்து அஞ்சு கேரக்டரு ஆனால் அஞ்சு கேரக்டருமே நான் வந்து லைட்டு நடத்தும் போதே நான் நடத்திருக்கேன் பட் இருந்தாலும் இங்கே ரொம்ப சிம்பிளாக ஸ்கிரிப்ட் பார்த்துலாம் ஓகேங்களா வீச்சு அதிர்வெண் அலைவு காலம் அலை நீளம் வேகம் அல்லது திசை வேகம் சொல்லுவோம் அதாவது ஆம்பிளிடியூட் ஃப்ரீக்வன்சி டைம் பீரியட் வேவ் லென்த் அண்ட் வெலாசிட்டி ஆர் ஸ்பீட் இந்த அஞ்சு கேரக்டர் ரொம்ப முக்கியம் இதில் வந்து முதல்ல வந்து நம்ம வந்து பார்க்கறது ஆம்பிளிடியூட் சொல்லக்கூடிய வீச்சு ஆம்பிளிடியூட் அப்படின்னா என்ன எந்த அளவு அங்கே நெருக்கம் இருக்கு இல்லை எந்த அளவு அங்கே வந்து விளக்கம் இருக்கு அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் இந்த வேவில் வந்து பார்க்கலாம் அதாவது சைன் வேவை இமேஜின் பண்ணுங்கள் எந்த அளவு ஹைட்டாக வந்து போகுது எந்த அளவு கீழே வந்து போகுது எந்த அளவு ஹைட் வந்து இருக்கு வெர்டிக்கல் டேரக்ஷன்ல ஓகேவா இல்ல எந்த அளவு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆயிருக்கு அந்த பார்ட்டிகல் ஓகேவா இப்படி நம்ம வந்து பேசுறோம் அப்படின்னா வெர்டிக்கல் டேரக்ஷன்ல பேசுறோம் அப்படின்னா இதுக்கு பேரு ஆம்பிளிடியூட் இந்த ஆம்பிளிடியூடுக்கான யூனிட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மீட்டர்ல நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஓகேவா வெர்டிக்கல் டேரக்ஷன்ல மீட்டர்ல நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஓகே ஆம்பிளிடியூட் பத்தி தெரியுது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் ஆம்பிளிடியூட் விச் இஸ் ஈக்வல் டு மீட்டர் இது ஒரு கொஸ்டின் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதிர்வன் நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி பற்றி ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பேசியிருக்கோம் ஃப்ரீக்வன்சினா என்னென்னா ஒரு கம்ப்ளீட் சைக்கிள் ஒரு கம்ப்ரஷன் ஒரு ரேரிஃபேக்ஷன்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு க்ரஸ்ட்டு ஒரு ட்ரஃப்ட்டு ஓகேவா ஸோ இதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஒரு கம்ப்ளீட் சைக்கிள் சொல்லுவோம் பிகாஸ் நீங்கள் வந்து இதை கட் பண்ணிவிட்டு இதை நீங்கள் திருப்பி போட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு சைக்கிள் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேவா இதில் ஒரு கம்ப்ரஷன் இருக்கும் ஒரு ரேரிஃபேக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் குறுக்கலைகளாக வந்து பார்க்குறீங்க அதாவது உண்மையாகவே இந்த சைன் வேவாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு க்ரஸ்ட் இருக்கும் ஒரு ட்ரஃப்ட் இருக்கும் ஓகேங்கள
நான் டங்குன்னு அடிச்சுட்டேன் ஒரு செகண்ட் ஆயிடுச்சு ஒரு செகண்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கம்ப்ரஷன் ஒரு ரேரிஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஒரு கம்ப்ரஷன் ஒரு ரேரிஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஒரு நெருக்கம் ஒரு விளக்கம் ஒரு நெருக்கம் ஒரு விளக்கம் மொத்தம் ரெண்டு கம்ப்ளீட் சைக்கிள் வந்து முடிஞ்சிருக்கு ரெண்டு வாட்டி இதை மாதிரி நடந்திருக்கு அப்போ டூ அப்படின்றது தான் ஃப்ரீக்வன்சி ஒரு செகண்டுக்குள்ள ஒரு செகண்டில் ரெண்டு சைக்கிள் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு ஸோ இங்கே ஃப்ரீக்வன்சியை நான் வந்து என்னன்னு சொல்கிறேன் டூனு சொல்கிறேன் இதுக்கு யூனிட் இருக்குமா எஸ் இருக்கு அந்த யூனிட்டுக்கு பேர் ஹெட்ஸ் என்ன யூனிட்டில் நம்ம வந்து சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஃப்ரீக்வன்சிக்கான யூனிட் வந்து என்னன்னு கேட்பாங்க ஸோ சிம்பிளி ஹெட்ஸ் அதை மட்டும் நான் அப்போ வச்சுக்கோங்க அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சிக்கான எஸ்ஐ யூனிட் ஹெட்ஸ் ஓகேவா ஹெட்ஸ் அல்லது வினாடி பவர் மைனஸ் ஒன் இப்போ இங்கே இன்னொன்று மனிதனுடைய செவியால் காதால் உணரக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சி என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க ட்வெண்ட்டி ஹெட்ஸில் ஆரம்பித்து ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹெட்ஸ் இருபதில் ஆரம்பித்து இருபதாயிரம் ஹெட்ஸ் அதிர்வெண் வரையும் நம்மால் ஃபீல் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் அர்த்தம் இப்போ ஒரு செகண்டில் ஒரு சத்தமானது இருபது சைக்கிளை ஃபார்ம் பண்ணலாம் நாற்பது சைக்கிளை ஃபார்ம் பண்ணலாம் பத்தாயிரம் சைக்கிளை ஃபார்ம் பண்ணலாம் பத்தாயிரம் கம் அதாவது என்ன சொல்கிறேன்னா பத்தாயிரம் சைக்கிள் இருபது சைக்கிளாம் என்னென்னு புரியுதுங்களா இருபது சைக்கிள்னா இருபது கம்ப்ரஷனும் இருக்கும் இருபது ரேரிஃப்ராக்ஷனும் இருக்கும் இருபது நெருக்கமும் இருக்கும் இருபது நெகிழ்வும் இருக்கும் இந்த ஒரு எனர்ஜியோட பாஸ் ஆகுது அப்படின்றத இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க அப்போ இருபது ஹெட்ஸில் ஆரம்பித்து இருபதாயிரம் ஹெட்ஸ் வரையும் இருக்கக்கூடிய சத்தங்களை கேட்கக்கூடிய சக்தி நம்மக்கிட்ட இருக்கு இந்த இருபது ஹெட்ஸை விட கம்மியாக போச்சுனாலும் இல்லை இருபதாயிரம் ஹெட்ஸை விட அதிகமாக போச்சுனாலும் அதை நம்ம குற்றொலி மீயொலி அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஓகேங்களா சோனிக் வேவ்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இதெல்லாம் கேட்குற கெப்பாசிட்டி நம்ம காதுக்கு இல்லை அதெல்லாம் கேட்குற கெப்பாசிட்டி நம்ம காதுக்கு இல்லைன்றதுனால அந்த சத்தம் இல்லைன்னு ஆயிடாது ஓகேங்களா நம்ம கண்ணுக்கு சில விஷயம் தெரியல அப்படின்றதுனால அது இல்லைன்னு ஆயிடாது நமக்கு சூட் ஆகலைன்றதுக்காக அது பொய்னு ஆயிடாது ஓகேவா அதே போல தான் இங்கே இந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்குள்ள இருந்தாலும் தெரியாது இந்த இருபதாயிரம்ன்ற அந்த ஃப்ரீக்வன்சியை தாண்டி ஹெட்ஸை தாண்டி போச்சுனாலும் நமக்கு வந்து கேட்காது அப்படின்றத சொல்லிடுறாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த ரேஞ்சும் வந்து கேட்பாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலைவு காலம் ஓகே சார் ஒரு செகண்டில் ஒரு செகண்டில் இருபது ஹெட்ஸ் வந்து உருவாகுது அப்படின்னா அதை நான் ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்கிறேன் ஸோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சி என்னால் கேட்க முடியும் ஓகே ஓகே அப்போ இங்கே பாருங்கள் ஒரு செகண்டில் உருவாகிறத விட்டுருங்க ஒரு சைக்கிள் இருக்குல்ல ஒரு சைக்கிள்னா என்ன ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் ஒரு கம்ப்ரஷன் ஒரு ரேரிஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஒரு கிரஸ்ட்டு ஒரு ட்ரஃப்ட்டு ஓகேவா அப்போ இந்த ஒரு அதிர்வு ஒரு அதிர்வு இங்கே அடிக்கடி யூஸ் பண்ணக்கூடிய வார்த்தை அதிர்வு அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது வைப்ரேஷன் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு வைப்ரேஷன் அப்போ ஒரு வைப்ரேஷன் ஒரு சைக்கிளுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்குது ரொம்ப கம்மியான டைம் எடுக்கும் ஓகேவா அது மைக்ரோ செகண்டாக இருக்கலாம் மில்லி செகண்டாக இருக்கலாம் நானோ செகண்டாக இருக்கலாம் அப்போ அந்த 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 ஒரு சைக்கிளுக்கு எவ்வளோ டைம் வந்து எடுக்குதோ அதை தான் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா டைம் பீரியட் அப்படின்னு நான் வந்து சொல்கிறேன் ஓகே டைம் பீரியட் தெரியுது ஒன் பை என் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு இன்வெர்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு இன்வெர்ஸ் ரைட்டு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அலை நீளம் அலை நீளம்னா என்னென்னா லேண்டா லேண்டானா என்ன நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னதான் ஒரு பாசிட்டிவ்க்கும் இன்னொரு பாசிட்டிவ்க்கும் இடையில அப்படிலாம் ஒரு நெகட்டிவ்க்கும் இன்னொரு நெகட்டிவ்க்கும் இடையில அல்லது ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் கம்ப்ளீட்டாக வச்சது நம்ம வந்து லேண்டா சொல்லலாம் லேண்டாவுக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூனிட் எஸ்ஐ யூனிட் மீட்டரில் நம்ம வந்து சொல்லலாம் இல்லை ஒன்னே ஒன்று புரிஞ்சுக்கோங்க அலை நீளம் அப்படின்னா இந்த டேரக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதுவே பீச்சு ஆம்பிளிடியூட் அப்படின்னா ஒய் டேரக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் அந்த கிராஃபில் ஓகேவா ரெண்டு டிஸ்டன்ஸுமே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மீட்டரில் நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஓகேவா எக்ஸில் இருக்கக்கூடிய வேவலென்த்தாக இருந்தாலும் ஒயில் இருக்கக்கூடிய ஆம்பிளிடியூட்டாக இருந்தாலும் அதுக்கான எஸ் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர் அப்படின்றத நம்ம சொல்லலாம் அடுத்தது பார்ப்போமே அஞ்சு கேரக்டர் வந்து தெரிஞ்சிச்சு அஞ்சாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெலாசிட்டி வேகம் வேகத்தை பற்றி நம்ம சொல்லவே வேண்டாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு மீடியத்திலையும் வேகம் வந்து மாறிட்டே வந்து இருக்கும் சத்தத்துக்கு அப்படின்னு தெரியும் இப்போ இதில் அகெயின்ஸ் ஒன்ஸ் அகெயின் வந்து மீடியத்தை வந்து கொடுத்துருக்கோம் டேபிள் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் படிக்க வேண்டிய சோர்ஸு டென்த்து புக்குங்க லெவன்த்து டுவெல்த்தெல்லாம் போயிட வேண்டாம் டென்த்து நைன்த்து எயித்து நான் ஃபஸ்ட்டு காட்டின டேபிள
ஓகே சத்தம் எஸ் எல்லாமே சத்தம் தானே நான் பேசுகிறதும் சத்தம் தான் நீங்கள் அதை கேட்டுட்டு இருக்கீங்களா ஓகே ரைட்டு அதே நேரத்தில் ஒரு சாங் கேட்குறீங்க அதுவும் சத்தம் தான் இவா பட்டாசு வெடியுது அதுவும் சத்தம் தான் அந்த சத்தத்துக்கான சில பண்புகள் வந்து இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த எது இதெல்லாம் எது போல் இருக்குது அந்த சத்தத்தை இன்னும் ஐடென்டிஃபை பண்ண எது இறைச்சல் எது சத்தம் எது தேவகானம் எது வந்து நல்ல சாங் அப்படி நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக இந்த ஒளியோட இன்னும் சில கேரக்டர் வந்து நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியது இருக்குது அதில் ரொம்ப முக்கியமானது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மூணு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபேக்டர் இதை நம்ம வந்து ஃபேக்டராக நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணலாம் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா வந்து லவுட்னஸ் ஓகேவா லவுட்னஸ்னால் வந்து இறைச்சல் அது வந்து எவ்வளோ உரப்பாக வந்து கத்துறாங்க அப்படின்றது போல் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா பிச்சு பிச்சுனா வந்து ஸ்ருதி ஸ்ருதி ஹை பிச்சில் பாடுங்க இல்லை நீங்கள் இந்த இடத்துல லோ பிச் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா தட் இஸ் ஸ்ருதி பிச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து தரம் தரம்னால் வந்து இங்கே வந்து என்னென்னா குவாலிட்டி குவாலிட்டியை வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா டிம்ப்ரே அல்லது குவாலிட்டி அல்லது தரம் எப்படி வேணா சொல்லலாம் இந்த ஒளிச்செறிவு ஒளிச்செறிவுனா வந்து என்னென்னா லவுட்னஸ் நம்ம பேசுகிறதோ இல்லை சொல்கிறதோ கன்வே ஆகிறதோ அது வந்து இனிமையாக இருக்கா இல்லை கத்தி பேசுகிறோமா எப்படி இருக்குது அதை சொல்கிறது தான் இந்த லவுட்னஸ் ஓகேவா அந்த உறப்பு பண்பு மூலயமா தான் அந்த ஒளியானது இனிமையாக இருக்கா இல்லை அவங்க கத்தி கத்தி பேசுகிறாங்களா அதை கேட்கவே பிடிக்கலையா அதெல்லாம் வந்து இந்த லவுட்னஸ் இல்லை இந்த இன்டென்சிட்டி இந்த ஒரு கேரக்டர் மூலயமா தான் வந்து நமக்கு தெரியும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இல்லை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு வேவ் இருக்குங்க இந்த ரெண்டு வேவ்லையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஈக்குவலாக தான் வந்து இருக்குது நீங்கள் பார்த்தோடனே தெரியுது ஓகேங்களா ரெண்டு வேவ்லையுமே வந்து ஃப்ரீக்வன்சி தான் வந்து இருக்குது ஓகேவா ஆனால் ஃப்ரீக்வன்சி ஈக்குவலாக இருந்தாலும் ஃப்ரீக்வன்சினால் என்ன சார் ஒரு செகண்டுக்குள்ளே எத்தனை சைக்கிளை உருவாக்குதோ அதான் ஃப்ரீக்வன்சி சே ஒன் டூ அதுக்கப்புறம் டூ ச டூ அண்ட் ஆஃப் சம்திங் ஓகேவா ஒன் டூ டூ அண்ட் ஆஃப் ஓகேவா இப்போ ஃப்ரீக்வன்சி சாம் சேமாக தான் வந்து இருக்குது ஃப்ரீக்வன்சி கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்து இருக்குது இப்போ அடுத்தது வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேண்டா லேண்டாவும் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் வந்து இருக்குது அதாவது அதிர்வெண்ணும் ஒரே அதிர்வெண் ஓகேவா ஒரே அதிர்வெண் தான் வந்து இருக்குது இல்லை ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் வந்து மாறுது ஓகேங்களா என்ன விஷயம் வந்து மாறுது அப்படின்னா இந்த வெர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் தான் வந்து மாறுது ஓகேவா வெர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸை நம்ம வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஆம்பிளிடியூட் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஆம்பிளிடியூட்னா என்னென்னா தமிழில் வீச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இந்த வீச்சு இப்போ இந்த வீச்சு ஆம்பிளிடியூட்டை மட்டுமே வச்சு அது மென்மையான ஒளியா இல்லை உரப்பான ஒளியா அப்படின்றத சொல்லலாம் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பிளிடியூட் கம்மியாக இருக்கு ஸோ இதை வந்து ஒரு சாஃப்டான சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பிளிடியூட் அதிகமா இருக்கு அதனால இதை லவுடா இருக்கக்கூடிய ஒரு சத்தம் அப்படின்னு சொல்லலாம் உரப்பான ஒளி அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த செறிவு இந்த லவ்னஸ் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இந்த லவ்னஸ் எதை இதெல்லாம் பொறுத்து இருக்கு அப்படின்னா நம்ம எந்த மீடியத்து வழியா பாடுறோம் காற்றுல நம்ம வந்து பாடுறோமா இல்லை பேசுகிறோமா இல்லை வேற ஏதாவது சாலிடில் வந்து சத்தத்தை வந்து உருவாக்குறோமா சே எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ட்ரம்மை வந்து வாசிக்கிறதா இருக்கட்டும் அதை வந்து நீங்கள் காற்று வழியாக கேட்குறீங்களா இல்லை எது வழியாக கேட்குறீங்க இல்லை ஒரு ராடு இருக்குது அந்த ராடில் வந்து மியூசிக் அந்த மியூசிக்கை நீங்கள் வந்து அந்த ராடுலே காது வச்சு கேட்குறீங்களா அப்போ சாலிட் வழியாவா அப்போ எந்த மீடியம் வழியாக அந்த சத்தம் ஆனது பரவப்படுதோ அந்த மீடியத்தை பொறுத்து வந்து இருக்கு அந்த மீடியத்துக்கான டென்சிட்டி ஓகேவா அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரீக்வன்சியும் இங்கே வந்து கொஞ்சம் மேஜர் ரோல் வந்து பிளே பண்ணுது ஒளி மூலத்தின் பரப்பு எந்த சோர்ஸ்லேருந்து சத்தம் வந்து வருதோ அந்த சோர்ஸுக்கான அந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா ரொம்ப முக்கியம் சே எக்ஸாம்பிள் ஒரு ட்ரம் வாசிக்கிறீங்க அப்படின்னா அது வந்து என்ன எவ்வளோ ஏரியாவில் நீங்கள் வந்து ட்ரம் வாசிக்கிறீங்க அப்படின்றதையும் இங்கே வந்து கொஞ்சம் சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இது மட்டும் இல்லாமல் யாரோ ஒரு ஆள் மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து வாசிக்கிறாங்க அதுலேருந்து சத்தம் வந்து நமக்கிட்ட வருது அப்போ சத்தம் வரக்கூடிய அந்த ஒளி மூலம் சொல்லக்கூடிய சோர்ஸுக்கும் நமக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா இதையும் தாண்டி அந்த ஆம்பிளிடியூட் அப்ப இது எல்லாத்தையும் பொறுத்து தான் ஒரு சத்தமாகப்பட்டது அது சத்தமா இல்ல மென்மையா இருக்கக்கூடிய இசையா அப்படின்றது தெரியும் ஸோ இதுக்கான யூனிட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டெசிபல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்டென்சிட்டிக்கான யூனிட்டை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் டெசிபல் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிச்சு ஸோ இங்க வந்து பிச்சு வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா கனத்ததா அல்லது கீச்சலானதா அப்படின்றத நம்ம வந்து சொ
அதே போல லோ பிச் இருக்கக்கூடிய வாய்ஸ் எல்லாமே வந்து கானம் கனத்தை தான் வந்து இருக்கும் அப்படின்றது சொல்கிறாங்க சார் எக்ஸாம்பிளாக ஒரு ரெண்டு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வந்து நாம் வந்து எடுத்திருக்கோம் ரெண்டு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லேயுமே ஒரே வீச்சு நம்ம ஆல்ரெடி தெரியும் வீச்சுனா வந்து எந்த டேரக்ஷன் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய வெர்டிக்கல் டேரக்ஷன்ஸ் ஆங்கிலத்தில் வந்து ஆம்பிளிடியூட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஒரே ஹைட்டு தான் ஓகேவா வெர்டிக்கல் ஹைட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஹைட்டு பட் நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியாது இதை இதுவும் இதுவும் ஒரே ஹைட் ஓகேவா ஒரே ஹைட்டுன்ற மாதிரி நம்ம வந்து வைப்போம் அப்போ ரெண்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுமே ஒரே ஆம்பிளிடியூட்டை உருவாக்குற மாதிரி நான் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் அது மட்டும் இல்லாமல் வேறுபட்ட ஃப்ரீக்வன்சியை மட்டும் நான் வந்து மாற்றுறேன் பீக் வந்து ஓகே ரெண்டுமே வந்து சேம் பீக் பட் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் சேஞ்ச் அப்படின்னா என்ன சார் இது இப்படி போயிட்டு இப்படி போகுதுன்னா இன்னொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதே மாதிரி இப்படி போகுது இப்படி வருது இப்படி போகுது இப்படி வருது இப்படி போகுது இப்படி வருது அப்போ ரெட் கலர் வந்து ஒரு சைக்கிள்னா இந்த ப்ளூ கலர் பாருங்கள் நாலு சைக்கிள் வந்து போகுது அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எஸ் த சேம் ஆம்பிளிடியூட் பட் த டிஃப்ரெண்ட் ஃபிக் ஃப்ரீக்வன்சி ஓகேவா அதாவது வேறுபட்ட ஃப்ரீக்வன்சி அப்படி இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இங்கே பிச் வந்து மாறுது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க பிச் வந்து என்ன எப்படி மாறுது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு நல்லா தெளிவாக புரியுது இந்த ஆம்பிளிட்டும் இந்த ஆம்பிளிட்டும் சேம் தான் ஓகேவா கொஞ்சம் மாற்றிக்கோங்க பட் இந்த ஹை ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கக்கூடியதை ஹை பிச்சுன்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து கீச் கீச்சுன்னு இருக்கும் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாக வந்து என்ன அதனால தான் வந்து பெண்களுடைய குரல் வந்து லைட்டாக கீச் கீச்சுன்னு வந்து இருக்குது ஓகேவா அப்போ இது வந்து உங்களுக்கு வந்து புரியுதா இந்த ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ஹை ஃப்ரீக்வன்சி வந்து இருக்குது ஸோ தட் அவங்களுடைய அந்த குருதி பிச்சும் வந்து ஹை லெவலில் இருக்குது ஸோ பிச் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக கீச்சாக இருக்கும் ஓகேவா கீச் கீச்சுன்ற சத்தம் வந்து வரும் ஓகேவா பிச் வந்து கம்மியாக இருக்குன்னா கனத்த ஒரு சத்தம் வந்து வரும் அப்போ பெண் ஆண் குரல் வேறுபாடுக்கு காரணமே வந்து என்ன இந்த பிச்சுன்றத நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோன் தரம் ஓகேவா இந்த தரம் அல்லது நோட் அல்லது சுரம் இது எல்லாமே வந்து என்னென்னா எந்த அளவு குவாலிட்டியாக சவுண்டை வந்து நம்ம வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் த சேம் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கக்கூடிய அந்த சோர்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த சத்தம் எந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியாக நம்ம வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அதை சொல்கிறது தான் வந்து என்னென்னா இந்த தரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் குவாலிட்டி ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா வந்து போன கிளாஸில் லைட் கிளாஸ்லேயும் நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் இந்த ஃபார்முலா வந்து எதை சொல்லுது அப்படின்னா ஸ்பீடு ஸ்பீடை பொறுத்த வரையும் வந்து டிஸ்டன்ஸ் பை டைமு அப்போ நமக்கே வந்து தெரியும் டிஸ்டன்ஸை எதில் சொல்லலாம் அப்படின்னா வேவ் லெந்தில் சொல்லலாம் ஏன்னா இதுதான் வந்து என்ன எக்ஸாக்சிஸில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் ஓகேங்களா டைமை வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா டைம் பீரியடில் சொல்லலாம் டைம் பீரியட்னா என்ன ஒரு சைக்கிளை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகுதோ அதை தான் நம்ம வந்து என்ன டைம் பீரியட் சொல்லலாம் அப்போ லேம்டா பை டைம் பீரியட் வச்சு சீக்வல் டு வெலாசிட்டின்னு தெரியும் வீனோ வெரி வெல் ஒன் பை டைம் பீரியட் வச்சு நீங்க <laughs> பத்தாவது பாட புத்தகத்திலையும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஓகே வெரி குட் இப்போ இந்த வெலாசிட்டி வெலாசிட்டின்னு சொன்னோம் இல்லையா முந்நூற்றி பத்து மீட்டர் பர் செகண்ட் காத்தில் ஜென்ரலாக ஓகேவா அப்போ இந்த வெலாசிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த வேகம் இருக்கு இல்லையா இது எங்கெங்கெல்லாம் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்த்தாச்சு கேஸை கம்பேர் பண்ணும்போது லிக்விடில் அதிகம் லிக்விடில் கம்பேர் பண்ணும்போது சாலிடில் அதிகம் நாம் பேசுறது சவுண்டு வேவை பற்றி ஓகேவா இதுவே வந்து லைட் வேவ் அப்படின்னா இது அப்படியே வந்து இன்வெஸ்ட் ஆகும் உள்ட்டாவாக மாறிடும் ஓகேவா சரி ஓகே இந்த வெலாசிட்டி சில கேரக்டருக்கு டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் ஆகும் சில கேரக்டருக்கு இன்வெஸ்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் ஆகவும் இருக்கும் இது அடுத்த கொஸ்டின் ஏரியா சே எக்ஸாம்பிளா ஸோ டென்சிட்டி அப்போ டென்சிட்டிக்கும் வெலாசிட்டிக்கும் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத கேட்குறாங்க ஸோ வாய்க்கல்ல கேஸஸில் அந்த டென்சிட்டி இருக்குல்ல கேஸோடைய டென்சிட்டி இருக்குல்ல அந்த டென்சிட்டியை பொறுத்து இந்த வெலாசிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்லி ப்ரொப்போஷனலாக இருக்குது இன்வெஸ்ட்லி ப்ரொப்போஷனலாம் என்ன 1 by d அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா டி மீன்ஸ் டென்சிட்டி இதுவும் வந்து என்ன ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் பை டி அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ புரிஞ்சுக்கோங்க டென்சிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ தட் வெலாசிட்டி வந்து என்ன கம்மியாக இருக்குது இது நமக்கே வந்து தெரிஞ்சது தானே ஓகேவா டென்சிட்டி இங்கே வந்து என்ன அதிகமாக இருக்குது கேஸில் கேஸில் மட்டும் சொல்கிறாங்க
அப்போ சாலிடில் டென்சிட்டி வந்து அதிகம் ஆனால் சாலிடில் தான் வேகமும் அதிகம் ஓகேவா வாய்க்கல்ல டென்சிட்டி கம்மி ஸோ வேகம் கம்மி ஆனால் அந்த கேஸ்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்சிட்டியோடு வந்து எப்படி இருக்குது இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனலாக இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அப்போ புரிஞ்சுக்கணும் இங்கே ஜென்ரலாக டென்சிட்டி அதிகமாக அதிகமாக இங்கே ஜென்ரலாக டென்சிட்டி அதிகமாக அதிகமாக வெலாசிட்டி அதிகமாகுது ஓகேவா டென்சிட்டி அதிகமாக அதிகமாக வெலாசிட்டி அதிகமாகுது பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டென்சிட்டியோட வெலாசிட்டி இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் அப்போ இங்கே நேர் மாறல் போல் வந்து தோற்றம் அளிக்குது இங்கே எதிர்மாறல் போல் தோற்றம் அளிக்குது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா புரியுதாங்க ஜென்ரலாக டென்சிட்டி வெலாசிட்டின்றது டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனலாக இருக்குது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது அப்படியே வந்து உல்ட்டாவாக இருக்குது எது கேஸுக்குள்ளே நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் அது போல் கேஸுக்குள்ளே நிறைய கேஸஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த கேஸுக்குள்ளே மீத்தேன் ஈத்தேன் அப்போ அந்த கேஸுக்குள்ளே டென்சிட்டிக்கு வெலாசிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்றது இந்த ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் இங்கே டெம்பரேச்சரை பொறுத்த வரையும் நேரடி தகவலை வந்து இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அப்போ அதுக்கான ஃபார்முலான்றது இது தான் விடி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி நாட் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் டி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி நாட் வி நாட்ன்றது தெளிவாக சொல்கிறாங்க முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று மீட்டர் பர் செகண்ட் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த காற்றுல வெலாசிட்டின்றது முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று மீட்டர் பர் செகண்ட் எந்த வெலாசிட்டி சத்தத்துக்கான வெலாசிட்டி ஆனால் அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஜீரோ டிகிரி சென்டிகிரேட்டாக இருக்குது அப்போ ரொம்ப ஃப்ரீஸாக இருக்குது இப்போ அது போல் பனி காற்று அடிக்கக்கூடிய நேரத்தில் இருக்கக்கூடிய வெலாசிட்டி தான் இது சத்தத்துடைய வெலாசிட்டி இப்போ இந்த டெம்பரேச்சரை நான் அதிகப்படுத்துகிறேன் அதாவது காற்றுல இருக்கக்கூடிய அந்த ஈரப்பதம் இருக்கு இல்லையா அந்த அந்த காற்றுல இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சரை நான் லைட்டாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ண 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 இந்த வெலாசிட்டியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ இங்கே நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் காற்றுல இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சரை வச்சு பேசுகிறாங்க ஓகேவா ஆனால் இங்கேயும் வந்து சில முரண்பாடுகள் இருக்கிறது போல் வந்து தெரியும் அதை வந்து நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அப்போ பாருங்கள் வி நாட்ன்றது ஜீரோ டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் இருக்கக்கூடிய டெம் வெலாசிட்டி இதுவே வந்து என்ன டெம்பரேச்சர் அதிகமாக ஆகிட்டே இருக்குன்னா கண்டிப்பாக வெலாசிட்டியும் அதிகமாகிட்டே இருக்கும் டெம்பரேச்சர் எந்த அளவு இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு டிகிரி சென்டிகிரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஒரு டிகிரி சென்டிகிரேட் இன்க்ரீஸ் ஆனால் வெலாசிட்டி எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஜீரோ மீட்டர் பர் செகண்ட் இந்த அளவு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த டேட்டாஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒப்புமை ஈரப்பதம் ஓகேவா ஈரப்பதம் சார் இங்கே தான் நீங்கள் டெம்பரேச்சரை பற்றி பேசுகிறீங்க அப்போ இங்கே ஈரப்பதத்தை பற்றி பேசுகிறீங்களே அப்போ இங்கே வயசு வயசாவாக கான்ட்ரடக்ஷன் ஆகாதான்னு கேட்டால் லைட்டாக ஆகிற போல் தோணும் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் காற்றில் ஈரப்பதம் அதாவது ஹியூமிடிட்டி ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஈரப்பதம் எந்த அளவு அந்த காற்று கொஞ்சம் ஈரப்பதத்தோடு வந்து இருக்கோ அந்த ஈரப்பதம் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது ஈரப்பதம் அதிகமாக இருக்கும்போது வேகம் அதிகமாகுது இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆனால் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது வேகம் அதிகமாகுது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஓகேவா இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன முரண்பாடு இருக்கே அது ஏன் இதான் வந்து உங்களுக்கான கொஸ்டின் இங்கே டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும் பொழுதும் வேகம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கேயும் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தெளிவாக வந்து வாய்க்கல் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈரப்பதம் அதிகமாக இருக்கும்போது அதே காற்றில் அந்த வெலாசிட்டி வந்து அதிகமாகுதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய முரண்பாடை வந்து கலைங்க ஓகேவா ஜஸ்ட் சர்ச் பண்ணுங்க சர்ச் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் சொல்லுங்க ஓகேங்களா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகேங்களா மூளைக்கு வேலை கொடுக்குற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சம் இனோ வெரி வெல் வெலாசிட்டி வெலாசிட்டின்றது டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு சம் வந்து கேட்டிருக்காங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க ஒரு சத்தமானது அதிர்வன் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ கிலோ ஹெட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க வேவலன் தலைநீளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது 1.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸை கடக்கணும் அப்படின்னா எவ்வளோ டைம் வந்து எடுத்துக்கும் இதான் வந்து என்ன கொஸ்டின் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிஸ்டன்ஸை கிலோமீட்டர் கடக்கணும்னா இவ்வளோ டைம் வந்து எடுத்துக்கும் டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் இங்கே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேகம் வெலாசிட்டி டிஸ்டன்ஸ் வந்து சொல்லிட்டாங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்
ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன தெரியும் வேகம் கிடைக்கும் அப்போ ரெண்டுமே கொடுத்துருக்காங்களா ஆமாம் கொடுத்துருக்காங்க டூ கிலோ எட்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ரொம்ப முக்கியமானது யூனிட்டை நீங்கள் கவனத்தோடு கையாளணும் சென்டிமீட்டர் மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் வேகம் வந்து கிடைக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் உங்களுக்கு திசை வேகம் கிடச்சிதுன்னா இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி டைமை ரொம்ப ஈஸியாக வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டிகிரி சென்டிகிரேட் டெம்பரேச்சரில் ஸோ டுவெண்ட்டி டூ மெகா ஹெட்ஸு அதிர்வெண் கொண்ட ஃப்ரீக்வன்சி கொண்ட அந்த சத்தத்துடைய அலைநீளம் என்ன லேண்டா வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேசிக்கான சம் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த சம் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தோடனே ஆன்சர் வந்து தெரியும் பிகாஸ் ஏன் அப்படின்னா வெலாசிட்டிக்கான ஃபார்முலா ஃப்ரீக்வன்சி இன்டு லேம்டா எனக்கு லேம்டா வேணும் அப்படின்னா வெலாசிட்டி பை ஃப்ரீக்வன்சி எனக்கு ஃப்ரீக்வன்சி வேணும் அப்படின்னா வெலாசிட்டி பை அலைநீளம் ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸை ரிப்பீட்டடாக கேட்கறது போல கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அதனால் பாருங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோனிக் பாம் சோனிக் பாம்னா என்ன காற்றுல ஜென்ரலாக முந்நூற்றி முப்பது மீட்டர் பர் செகண்ட் இந்த வேகத்தில் என்ன போகும் அப்படின்னா சவுண்ட் வேவ் வந்து போகும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த முந்நூற்றி பத்துலேருந்து முந்நூற்றி முப்பது ஏன் சார் அந்த ரேஞ்ச் அப்படின்னா ஆக்சிஜனில் முந்நூற்றி பதினாறு ஓகேவா ஆக்சிஜனில் முந்நூற்றி பதினாறு இன்னொன்று இதெல்லாம் டெம்பரேச்சர் பொறுத்து மாறும் ஈரப்பதத்தை பொறுத்து மாறும்ன்றது சொல்லியாச்சு அப்போ நீங்கள் இன்னும் நாம் வச்சுக்கிறது அக்யூரேட்டாக இந்த அட்மாஸ்பியரில் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி முப்பது மீட்டர் பர் செகண்ட் இந்த வேகத்தில் சத்தமானது ட்ராவல் பண்ணும் அப்படின்றத நான் வச்சுக்கோங்க முந்நூற்றி பத்தோ இல்லை முந்நூற்றி பதினாறோ இதெல்லாம் தேவையில்லை இது ஸ்பெசிஃபிக்காக ஜென்ரலாக இதெல்லாம் வேண்டாம் முந்நூற்றி முப்பது அட்மாஸ்பியர் ஃபுல்லாக எல்லா கேஸுக்கும் ஆவரேஜாக இருக்கக்கூடிய வேல்யூ சரி முந்நூற்றி முப்பது மீட்டர் பர் செகண்ட்ன்ற வேகத்தில் போகும் ஒரு வேலை இதை தாண்டி இந்த வேகத்தை தாண்டி சம் ஆப்ஜெக்ட் வந்து அட்மாஸ்பியரில் வந்து போகுது அப்படின்னு வச்சுப்போமே அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரொம்ப அதிகப்படியான சத்தம் வந்து உருவாகும் ஓகேங்களா ஸோ அதை தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சோனிக் பாம்ஸ் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஏர்கிராஃப்ட் எல்லாம் வந்து இப்போ ட்ராவல் பண்ணுது இல்லையா அப்போ அது வந்து அந்த காற்றை கிழிச்சுக்கிட்டு எவ்வளோ வேகத்தில் போகணும் இந்த வேகத்தை விட அதிகமாக வந்து போகும் ஓகேங்களா துப்பாக்கியிலேருந்து குண்டு போகிறதா இருக்கட்டும் விமானங்கள் போகிறதா இருக்கட்டும் ஜெட் விமானம் போகிறதா இருக்கட்டும் அதெல்லாம் காற்றை கிழிச்சுக்கிட்டு அது ஒரு சவுண்டை வந்து உருவாக்குது அந்த சத்தத்துக்கு பேர் தான் வந்து என்னென்னா சோனிக் பாம் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஒளி முழக்கம் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஓகேவா இப்போ சோனிக் பாம் பற்றி தெரியுது அப்போ இப்போ முழுக்க முழுக்க சத்தத்தை பற்றி பார்த்துருக்கோம் குற்றொலி நெட்டொலி தான் வந்து என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் இந்த பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய கேரக்டர் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பார்த்தாச்சு இப்போ அடுத்ததாக வந்து நம்ம எது பற்றி பார்க்குறோம் அப்படின்னா ரிஃப்ளக்ஷனை பற்றி நம்ம வந்து பார்க்கணும் ரிஃப்ளக்ஷன்னா என்ன நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்கம்மா இந்த ஒளின்னு சொல்லக்கூடிய லைட் இருக்குல்ல லைட்டில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் எஸ் இப்படி படுங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே பட்டு இப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அது இப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகவும் பாசிபிலிட்டி இருக்குது ரிஃப்ராக்ட் ஆகவும் பாசிபிலிட்டி இருக்குது ரிஃப்ராக்ட்னா என்ன விலகியும் போகலாம் ஒளி விலகலும் நடக்கும் விலகலும் நடக்கும் எதிரொலிப்பும் நடக்கும் சார் இது எது சார் லைட்டு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா லைட்டுக்கு என்ன விதிகள் இருக்கோ அதே விதி தான் இங்கே சத்தத்துக்கும் வந்து இருக்கு ஓகேங்களா பர்டிகுலராக அதுலேயும் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும் அப்படின்னா எதிரொலிப்பு விதிகள் எதிரொலிப்பு விதிகள்லாம் என்ன போய் பட்டு அப்படியே வந்து எதிரொலிக்குது பட்டு எதிரொலிக்கு லைக் எக்கோ போல ஓகேவா எக்கோ போல அல்லது ரிஃப்ளக்ஷன் போல அப்போ இப்படி வந்து போய் படுது ஓகேவா படுது இதோடைய நார்மல் சர்ஃபேஸ்க்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஆங்கிளில் வந்து படுது அப்படின்னா அதுக்கு அதே அதே ஆங்கிளில் இப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்போ ரிஃப்ளெக்ட் ஆகக்கூடிய ஆங்கிளும் படக்கூடிய ஆங்கிளும் இன்சிட ஆங்கிளும் ஈக்வல் ஒன்று ரெண்டாவதுலாம் வந்து என்ன அப்படின்னா எல்லாமே வந்து ஒரே பிளேனில் வந்து இருக்கும் ஒரே தளத்தில் வந்து அமையும் ஒரே தளம்னா வந்து என்ன சே எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் ஏ வெர்டிக்கல் பிளேன் இந்த வெர்டிக்கல் பிளேனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து செவ்வரு ஓகேவா இந்த செவ்வரு வேலையே வந்து என்ன இது நம்ம அப்படி சொல்லக்கூடாது எல்லாமே வந்து ஒரே பிளேனில் அமையும் அப்படின்னா திஸ் இஸ் போர்டு இந்த போர்டில் வந்து நான் வந்து பேசுகிறேன் அந்த வேவ் வந்து இங்கே வந்து டச் ஆகுது டச் ஆகி சம்திங் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ஸோ வேவ் படுறதும் சரி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறதும் சரி இதெல்லாமே இந்த பிளேனில் அடங்குது ஓகேவா அதான் சொல்கிறாங்க ஒரு சத்தமானது இல்லைனா வந்து ஒரு லைட்டானது ஏதோ ஒரு சர்ஃபேஸ் மேலே பட்டு இப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா இது எல்லாமே ஒரே பிளேனில் தான் இருக்குது ஒரே பிளேனில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விதி தான் இந்த எதிரொலிப்பு விதிகள் இந்த சத்தத்துக்கும் வந்து பொருந
ஸோ பிற்காலத்தில் வந்து என்ன அவுரங்கசீப் ஆறு மாதம் இருந்து இந்த கோட்டையை வந்து கைப்பற்றதா வரலாறுலாம் வந்து இருக்குது ஓகேவா ஸோ அப்பேற்பட்ட ஒரு அறை தான் இந்த கொல்கண்டா கோட்டை பல முறை வந்து என்ன ஒளியானது அழுத்தப்பட்டு எதிரொலிக்கிறதுனால இதை வந்து முழு முழுக்கும் அறை நம்ம ஒரு வாட்டி பேசுகிறோம் தட் நம்ம பேசுனது நிறைய ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இதை வந்து கோல்கண்டா கோட்டை அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம் எதிரொலிப்புக்கு தேவையான நிபந்தனைகள் இங்கே வந்து தெளிவாக சொல்கிறோம் இந்த எக்கோ இருக்கு இல்லையா எதிரொலிப்பு அந்த சத்தம் வந்து போய் நமக்கு ரிட்டன் வந்து கேட்கணும் தெளிவாக கேட்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பேசிக்காக ஒரே ஒரு விஷயம்தான் ஓகேவா என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா எதிரொலிக்கு தேவையான அந்த நிபந்தனை மனிதரால் கேட்கப்படும் ஒளியானது நமது கார்டுகளில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் வினாடிக்கு நிலைத்திருக்கும் எனவே இரண்டு ஒளிகளை கேட்க வேண்டுமானால் இரண்டு ஒளிகளுக்கு இடையேயான கால இடைவெளி ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் வினாடிகள் இருக்க வேண்டும் அப்படின்றத சொல்றாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒன்னும் இல்லை நான் பேசுறேன் நான் பேசுறது எனக்கே கேட்கணும் அப்படின்னா எதிரொலியா வந்து கேட்கணும் அப்படின்னா ஒரு முக்கியமான கண்டிஷன் நான் அடுத்தடுத்து படப்படம் பேசக்கூடாது வணக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேப் விடணும் அடுத்தது அந்த வார்த்தை சொல்லணும் அடுத்தடுத்த வார்த்தைகள் சொல்லணும் அப்ப நான் அடுத்தடுத்த வார்த்தைகள் சொல்லிட்டேன் ஒரு கேப் விட்டு சொல்றேன் அப்படின்னா நான் பேசத்தெல்லாம் ஃப்ரீக்வெண்டா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஃப்ரீக்வெண்டா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்படி இல்லை அந்த டைம் கேப் கொடுக்கல அப்படின்னா எல்லா சத்தமும் மெர்ஜ் ஆகிடும் வேக வேகமாக சொல்கிறோம் அங்கே இறைச்சல் தான் கேட்கும் எக்கோ கேட்காது அப்போ ஒரு எதிரொலியை பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறத தெளிவாக கேட்கணும் அப்படின்னா வார்த்தைகளுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கேப் இருக்கு இல்லையா அந்த கேப்பை ரொம்ப கம்மி பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க எந்த அளவு கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஓகேவா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இது இது வந்து என்னென்னா இன்னும் தெளிவாக வந்து சொல்லணும் அப்படின்னா சிம்பிள் நான் வணக்கம் சொல்கிறேன் இல்லையா நான் வணக்கம் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறேன் இந்த வணக்கம் அந்த வாலில் போய் பட்டு எனக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட் ஓகேவா அப்போ இந்த டைம் நான் கொடுக்கணும் கொடுக்காம அடுத்தடுத்த வார்த்தைகளை பேசக்கூடாது இந்த டைம் கொடுத்தா தான் நான் சொன்னால் வணக்கம் எனக்கே திரும்பி கேட்கும் ஓகேவா அப்போ தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க ஆமாம் நம்ம காதுக்கு அந்த வார்த்தை தெளிவாக கேட்கவோ இல்லை நான் பேசுறதே இந்த ரூமில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து கேட்கணும் அப்படின்னா நான் அடுத்தடுத்த வார்த்தைகளை படப்படம் பேசக்கூடாது உங்களால் யோசிக்க முடியாது உங்களால் கேட்க முடியாது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செகண்டாவது இருக்கணும் ஓகேவா அதுதான் வந்து என்ன சோர்ஸுக்கும் கேட்குற காதுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய கரெக்டான ஆப்டிமம் டைம் இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டயக்ராம் ஸோ இங்கே வந்து தெளிவாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க பேசுகிறீங்க பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ஸோ ரெண்டு பேருக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி தான் ஆனால் இப்படி போய் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இல்லையா நீங்களே தான் பேசுகிறீங்க நீங்களே தான் கேட்க போகிறீங்க ஏன்னா நீங்கள் கேட்கறது எக்கோவை கேட்க போகிறீங்க ஓகேங்களா தெளிவாக கேட்கக்கூடிய எக்கோவை கேட்க போகிறீங்க தெளிவாக எதிரொலிச்சு வரக்கூடிய சத்தத்தை கேட்க போகிறீங்க அப்படி வந்து கேட்கணும் அப்படின்னா ஒரே ஒரு கண்டிஷன்ஸ் ஜஸ்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க டைம் நீங்கள் பேசுனதும் அந்த வார்த்தை உங்கள் காதில் கேட்கறதுக்கும் இடையில் இருக்கிற டைம் கேப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட் ஓகேவா எஸ் உங்களுக்கும் அந்த வாழுக்கும் இடையில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் டி உங்கள் சத்தம் போய் பட்டு இப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதா அப்போ போய் படுறது ஒரு டி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறது ஒரு டி ஸோ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ டி டிவைடட் பை டைம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வெலாசிட்டி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம்கான வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டைம்கான வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னுன்னு தெரியுது வெலாசிட்டியும் வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரியும் எந்த வேகத்தில் சத்தம் வந்து போகுது அப்படின்றது தெரியும் ஜென்ரலாக வந்து முந்நூற்றி முப்பதா அட்மாஸ்பியரில் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சே எக்ஸாம்பிள் முந்நூற்றி நாற்பத்தி நாலு அப்படின்ற ஒரு வேகத்தில் போகுது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இப்போ முந்நூற்றி நாற்பத்தி நாலு இந்த வெலாசிட்டியை இங்கே வந்து என்ன சப்ஸ்டூட் பண்ணுங்கள் டூ டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு முப்பத்தி நாலுன்னு கிடைக்கும் டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பதினேழுன்னு கிடைக்கும் அடுத்த நிபந்தனை இது தான் ஆமாம் நீங்கள் பேசுனதை நீங்களே கேட்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கும் அந்த சுவருக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் பதினேழு மீட்டராவது இருக்கணும் ஒன்று ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பேசிட்டு ஒரு கேப் விடணும் அந்த கேப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட் நீங்கள் அடுத்தடுத்து பேசுனீங்கன்னா அங்கே இறைச்சல் தான் இருக்கும் எக்கோ நல்லா இருக்காது அதை கேட்க முடியாது ஓகேவா இதுதான் வந்து என்ன ரெண்டு கண்டிஷன் டிஸ்டன்ஸ் ஒன்று டைம் ஒன்று ஓகேங்களா இதை பேஸ் பண்ணி ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கேட்குறதுக்கான பாசிபிலிட்டி வந்து இருக்குது
மருத்துவ துறையிலேயே இது வந்து என்ன பயங்கரமா வந்து இருக்கு ஓகேவா சோ தாயினுடைய கருப்பையில இருக்கக்கூடிய குழந்தையுடைய கருவளர்ச்சியை பத்தி நம்ம வந்து பாக்கலாம் ஓகேவா சோ அல்ட்ராசோனோகிராபி அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த எக்கோ சிஸ்டம் தான் வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத பாக்கலாம் இது மட்டும் இல்லாம வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் எனி மீடியம் அதாவது சத்தத்துக்கான வேகம் சாலிட்ல என்ன லிக்விட்ல என்ன கேஸ்ல என்ன அது எல்லாத்தையும் வந்து கண்டுபிடிக்கவே வந்து என்ன எக்கோ தான் வந்து யூஸ் ஆகுது பிகாஸ் அந்த வேகத்தை கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா இங்க இருக்கு ஓகேவா உங்களுக்கு தெரியும் டிஸ்டன்ஸ் தெரியும் டைம் தெரியும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அந்த மீடியம் இருக்கு நீங்க சத்தத்தை வந்து எழுப்புறீங்க போய் எவ்வளோ டைம்குள்ள ரிட்டர்ன் வருது அப்போ டிஸ்டன்ஸும் தெரியும் மீடியம் டைமும் தெரியுது அப்படின்னா வெலாசிட்டி கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த தத்துவம் தான் இங்கேயே இருக்குது ஓகேவா அப்போ எக்கோக்கு வந்து என்ன நிறைய பெனிஃபிட் வந்து இருக்குது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும் எதிர் முழக்கங்கள் அப்போ எதிர் முழக்கம்னா என்ன சார் இது வந்து மல்டிப்புள் எக்கோ அதாவது நிறைய இடத்துல அந்த சத்தம் வந்து பட்டு 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 நம்ம காதுக்கு வந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத சொல்கிறது தான் இந்த ரீவைப்ரேஷன் சொல்லக்கூடிய எதிர் முடுக்கம் ஓகேவா அப்படி வரும் பொழுது நம்முடைய விஷயம் வந்து என்னென்னா கரெக்டாக வந்து கேட்காது சே எக்ஸாம்பிள் ஒரு சினிமா மூவி தேட்டர்லாம் வந்து இருக்கு அப்படின்னா ஒரு ஆடிட்டோரியம்லாம் வந்து இருக்கு அப்படின்னா அங்கே வந்து இந்த ப்ராப்ளம் வந்து வரக்கூடாது ஓகேவா அங்கே வந்து என்ன மல்டிப்புள் நான் ஒரு ஆள் பேசுறேன்னா நிறைய வால் இருக்கு நிறைய ஸ்ட்ரக்சர் இருந்திருக்கு எல்லா இடத்துலையும் போய் அந்த சத்தம் வந்து பட்டு 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 ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது அது கரெக்டாக போய் கன்வே ஆகுமான்னு கேட்டால் கன்வே ஆகாது அதனால தான் வந்து சில ஏற்பாடுகளை வந்து முன்கூட்டியே வந்து செஞ்சிடுறாங்க எங்கே அப்படின்னா இந்த திரையரங்கங்கள் மற்ற அரங்கங்கள் எல்லாத்தையும் என்னெல்லாம் வந்து செய்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த கலையரங்கம் ஆடிட்டோரிட்டி மேற்கூரை அது வந்து ஒரு டோம் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து இருக்கணும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க நிறைய ஸ்க்ரீன் வந்து போட்டிருக்கணும் நிறைய ரெட் மேட் வந்து போட்டிருக்கணும் அந்த அன்வான்டடாக இருக்கக்கூடிய அந்த சத்தத்தை இந்த பொருட்கள் எல்லாமே அப்சர்வ் பண்ணணும் அப்போ மல்டிப்புள் ரிஃப்ளெக்ஷனை ஒரு சேனலைஸ் பண்ணி வந்து நம்ம வந்து அனுப்பணும் ஓகேங்களா அப்போ மல்டிப்புள் ரிஃப்ளெக்ஷன் அன்வான்டட் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் இதெல்லாம் தான் அந்த ஸ்க்ரீன் துணி போடுறதா இருக்கட்டும் இல்லைனா வந்து அந்த மேட்டை போடுறதா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே வந்து என்ன ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்துக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீ ஒளி மீ ஒளினா வந்து என்னென்னா ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னது போல் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இட்ஸை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடிய அந்த சத்தம் எல்லாத்தையுமே வந்து மீ ஒளி அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் அல்ட்ராசோனிக் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இந்த அல்ட்ராசோனிக்கை வச்சு யாரெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இதையும் பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் வந்து கேட்குறாங்க ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டால்ஃபின் வவ்வால் திமுங்கலங்கள் இது எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த மீ ஒளியை அவங்க எல்லாமே வந்து அந்த அல்ட்ராசோனிக் வேவ்ஸ் எல்லாத்தையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி போய் பாட்டு அதை ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இல்லையா அதை வச்சே அந்த இறை எங்க இருக்கு எங்க வந்து தடை இருக்கு எப்ப எங்க வந்து வழி இருக்கு இது எல்லாத்தையும் வந்து கண்டுபிடிக்கக்கூடிய திறன் வந்து இவங்களுக்கு வந்து இருக்கு அப்படின்றத சொல்றாங்க ஓகேங்களா அப்ப இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா மீ ஒளியுடைய பயன்பாடுகளா நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஓகேவா இது வந்து என்ன நம்மளுடைய இந்த உலகத்துக்கும் வந்து என்ன நிறைய வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா வந்து என்ன சார் சே எக்ஸாம்பிளா இப்போ எந்த இடத்துல அந்த மெட்டலில் வந்து ஃப்ளாஸ் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் எங்கே வந்து என்னென்னா ஓட்டை இருக்குது எங்கே வந்து தப்பு நடந்திருக்கு அதை வந்து கண்டுபிடிக்கலாம்னா தலாரமாக வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து உடம்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பாகங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து ஆராய்ச்சி செய்ய இந்த அல்ட்ராசனிக் வேவ்ஸ் தான் வந்து யூஸ் ஆகுது பர்டிகுலராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஹார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து படம் பிடிக்க எக்கோ கார்டியோகிராஃபி அந்த துறையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அல்ட்ராசோனிக் தான் வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படின்றது சொல்கிறாங்க இந்த அல்ட்ராசோனிக் வேவுக்கான ஃப்ரீக்வன்சி வந்து அதிகமாக இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இந்த அல்ட்ராசோனிக்கை வந்து செலுத்தும் பொழுது கிட்னி ஸ்டோன்லாம் கூட வந்து உடஞ்சி வெளியே வரும் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அப்போ கிட்னி ஸ்டோன் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்னா இந்த அல்ட்ராசோனிக் தெரப்பி கூட வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த அல்ட்ராசோனிக் தத்துவம்ன்றது எல்லா இடத்துலையுமே வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோனார் இது வந்து என்னென்னா இதோடைய நீச்சிகளாக இதோடைய பயன்களாக வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் புக்லேயும் இருக்குது நைன்த்துலேயும் வந்து இருக்குது சோனாரை பொறுத்த வரையும் என்னென்னா இப்போ சே எக்ஸாம்பிள் ஒரு வார் ஒரு போர் வந்து நடக்குது இந்த போரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீர்மூழ்கி கப்பலுடைய பயன்பாடு அதிகம் அப்போ நீர்
which is equal to velocity we know அப்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அப்ப ஒரு மிகப்பெரிய நம் நாட்டு கப்பல் வந்து ஒரு சோனார் இந்த இந்த சிஸ்டத்தோட வந்து என்ன பண்ணுது ஒரு சத்தத்தை வந்து அனுப்புது இந்த சத்தம் அந்த கடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய தடைகள் வந்து இருக்கு இல்லையா அந்த தடைகள் மேல பட்டு அப்படியே வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் போது நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் ஆமா அங்க ஒரு தடை இருக்கு இத்தனை மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல அது மூவபிளா இருக்கா இல்லையான்றதெல்லாம் வந்து பாத்துக்கலாம் அப்ப மூவபிளா இருக்கக்கூடிய தடை இருக்கா அப்ப அப்ப எதிரி நாட்டுடைய நீர்மொழி கப்பல் வந்து வந்துருச்சு இந்த இடத்துலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் அடிச்சுக்கும் திமிங்கலம் இருக்குல்ல அந்த திமிங்கலத்துக்குள்ள என்ன பண்ணுறாங்களா இதெல்லாம் வந்து செட் பண்ணிடுறாங்களா இந்த எக்யூப்மெண்ட் இந்த சிஸ்டம் எல்லாத்தையும் வந்து செட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ தட் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த திமிங்கலம் அந்த ஒரு சத்தத்தை அதிகப்படியான மீ ஒலியை எமிட் பண்ணிட்டு இது பண்ணுது அப்போ அந்த ரிசீவரை இவங்க செட் பண்ணதுனால இவங்களுக்கும் வந்து என்ன சம் டேட்டாஸ் வந்து கிடைக்குது அப்போ அந்த கடல் பரப்பில் அந்த நாட்டை சேர்ந்த திமிங்கலம் திமிங்கலம் எந்த நாட்டுக்கும் சொந்தம் இல்லை நான் சொல்கிறேன் அந்த எல்லைகளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய திமிங்கலத்தில் இது போல் செட்டப்லாம் வச்சு கூட அந்த நாட்டுடைய கடல் எல்லைகளை வந்து கண்காணிக்கிறதா இப்போவுமே வந்து என்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இருக்கு ஓகேங்களா நடக்குதா ஆமா நடக்குது ஓகேங்களா சோ இது எல்லாமே வந்து என்ன இந்த மீ ஒளியுடைய நீச்சிகளாக இந்த சோனார் ரேடார் இது எல்லாமே வந்து இருக்கு இப்ப சோனார் பார்த்தது போல ரேடாரும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் சோ இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த சோனாரை பேஸ் பண்ணி ஒரு சம் இருக்கு சோ இது பேசிக்கான சம் தான் நீங்களே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து புரியும் டூ டி பை டைம் விச் இஸ் ஈக்வல் டு வெலாசிட்டி திசை வேகம் என்பது ரெண்டு இன்ட்டு தொலைவு டிவைடட் பை காலம் அதில் நீங்கள் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து தெளிவாக வந்து புரியும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி மூணு டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி மூணு இந்த காலகட்டத்தில் டப்ளர் அல்லது டாப்ளர் அவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா அந்த ரிலேட்டிவ் மூமெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி ஒரு தியரி வந்து வெளிவிட்டிருக்காரு இப்போ நான் இங்கே நிற்கிறேன் ஒரு ட்ரெயின் வந்து ரொம்ப தூரமாக இருக்குது அந்த தூரமாக இருக்கக்கூடிய ட்ரெயின் எனக்கு கிட்ட வர 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 அதோடைய சத்தம் வந்து அதிகமாக இருக்குது என்னை தாண்டி வந்து போகும்பொழுது அதோடைய சத்தம் வந்து கம்மியா இருக்க மாதிரி வந்து தெரியுது தட் மீன்ஸ் அதோடைய ஃப்ரீக்வன்சி வேவ் லென்த் அந்த ஒளியினுடைய ஃப்ரீக்வன்சி வேவ் லென்த் வீச் எல்லாமே வந்து என்ன சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்க மாதிரி எனக்கு தெரியுது பட் அங்க வந்து உண்மையாவே வந்து சேஞ்ச் ஆகுதான்னு கேட்டா இல்ல அப்ப எனக்கும் அந்த பொருளுக்கும் இடையில ஏதோ ஒரு மூமெண்ட் வந்து இருக்கு இல்லையா தட் இஸ் ரிலேட்டிவ் மூமெண்ட் சார்பு இயக்கம் அப்ப அந்த சார்பு இயக்கம் இருக்கிறதுனால அது எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்க மாதிரி வந்து தெரியுது இதை சொல்றது யாரு அப்படின்னா டாப்லர் சார் ஒண்ணுமே புரியல சார் ஒண்ணு இல்ல சின்ன வயசுல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பெண்ணு வச்சு பசங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க இப்படி இப்படி மாத்தி 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 போடுவாங்க அப்ப இதை மாத்தி 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 பிடிக்கும் பொழுது என்ன ஆகுனா இந்த பென்சிலே வந்து குட்டி ஆகிற மாதிரி வந்து தெரியும் அப்ப ஒரு பொருள் வந்து மூமெண்ட்ல இருக்கு ஆனா நம்ம பாக்குற கண்ணு எதிர்க்க இருக்கக்கூடிய அந்த பையன் வந்து ஒருக்கும் <laughs> காலமும் சேஞ்ச் ஆகும் சார் காலமும் எப்படி சார் சேஞ்ச் ஆகும் ஒன்றும் இல்லை நம்ம பூமியில் இருக்கும் ஒளியினுடைய வேகத்தில் போகக்கூடிய லைட் லைட் ஓகேங்களா நாட் சவுண்டு லைட்டுடைய வேகத்தில் போகக்கூடிய ஒரு ஒரு வெஹிக்கல் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு அந்த லைட்டுடைய வேகத்தில் போகக்கூடிய அந்த வெஹிக்கல் நல்லா ஸ்பீடாக வந்து போகும் பொழுது காலத்தையும் வந்து ஜெயிச்சிடலாம் டைமும் வந்து என்ன அங்கே வெற்றி கொள்ளப்படுது நீங்கள் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கை போய் பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அவர் எல்லா கேலக்ஸியும் சுற்றிட்டு வரும்பொழுது அவருக்கு வயசே ஆகியிருக்காது பட் நமக்கு வந்து என்ன ஏஜெலாம் வந்து ஆகியிருக்கும் அந்த ரிலேட்டிவிட்டி தியரி அப்போ ஒன்றும் இல்லை நம்ம பூமியில் இருக்கோம் நம்ம அந்தளவுலாம் ஸ்பீடெல்லாம் சுற்றலை ஆனால் ஒரு ஆள் வந்து என்ன ரொம்ப ஸ்பீடாக லைட்டோட ஸ்பீடுக்கு வந்து ட்ராவல் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் அந்த மாசே இல்லாமல் போயிடும் அது வேறு விஷயம் ஓகேங்களா ஆல் த மாஸ் மொத்த மாசமே வந்து ஒரு மாதிரி வந்து ஆகும் அந்த தேரிக்குள்ளேயே நம்ம வந்து போகலை ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணுங்க ஒரு ஆள் நிலையாக இருக்கிறத பொறுத்து இன்னொரு ஆள் மூவ் ஆகும் பொழுது இந்த நீளம் காலம் உயரம் அந்த லென்த்து பிரெத்து ஹைட்டு இதை தாண்டி டைம் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகும் அவ்வளோதான் ஓகேவா இன்னொன்று ரெண்டு பேருமே மூமெண்ட்ல இருக்காங்க ஆனால் ரெண்டு பேரும் ஒரே வேகம் இல்லை வேற வேற வேகம் 
ஒரு ஆளை விட இன்னொரு ஆள் வந்து வேகம் அதிகமாக இருக்குன்னா அப்போவும் இது வந்து நடக்கும் ஓகேவா அப்போ இது எல்லாமே வந்து என்ன இந்த சார்பு இயக்கம் ரிலேட்டிவிட்டி தேரி அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து டாப்லர் வந்து சொல்கிறாரு அப்போ வந்து நியூவாக வந்து நிறைய ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கா மாதிரி வந்து உணர்றோம் அந்த நியூ ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சு ஆகணும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டாப்லர் எஃபெக்ட் எப்பெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றது சொல்கிறாங்க ஒன்றும் இல்லை நம்ம கேட்குறோம் லிசனர் ஒரு ஆள் சோர்ஸு சோர்ஸு நம்மளை நோக்கி போகும் பொழுதோ இல்லை சோர்ஸ் இருக்கு சோர்ஸ் ஸ்டேபிளாக இருக்குது நம்ம சோர்ஸை நோக்கி வந்து போகும் பொழுதோ ஓகேவா இல்லை விலகி போகும் பொழுதோ அந்த சத்தம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாகிற மாதிரி கம்மியாகிற மாதிரி கேட்கும் அது உண்மையான கிட்ட உண்மை இல்லை பட் இதுதான் வந்து டாப்லர் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த நியூ ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்றது இது தான் அந்த நியூ ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ இட்ஸ் நத்திங் பட் எஸ் ஃபார் சோர்ஸு எல் ஃபார் லிசனர் ஓகே எல் ஃபார் லிசனர் நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஸோ எல் விஎல் லிசனர் எந்த வேகத்தில் மூவ் ஆகிறாரு ஒன்று சோர்ஸை நோக்கி மூவ் ஆகணும் ஓகேவா ட்ரெயினை நோக்கி மூவ் ஆகணும் இல்லை ட்ரெயினை விட்டு விலகி மூவ் ஆகணும் அதே மாதிரி சோர்ஸு எந்த அளவு மூவ் ஆகுறாங்க இதை பொறுத்து ப்ளஸ் அந்த சோர்ஸ் கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஃப்ரீக்வன்சி அதுதான் ஒளி மூலத்தின் அதிர்வு எண் எண் பொறுத்து இந்த நியூ ஃப்ரீக்வன்சி வந்து என்ன கேட்குது அந்த நியூ ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் நாட் ஏ நியூ ஃப்ரீக்வன்சி இது ஒரு மாய தோற்றம் இது அதனால தான் இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அப்பியரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்கிறாங்க தோற்ற அதிர்வுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த நியூ ஃப்ரீக்வன்சியை கண்டுபிடிக்கணும் இது வந்து இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலான்லாம் நான் சொல்லவே இல்லை சி இதில் வந்து மொத்தம் பத்து கேஸ் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா பத்து கேஸ் இருக்குது இது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் இருக்குது இது முக்கியமான கேட்டாலும் முக்கியம் கிடையாது பட் டாப்லர் எஃபெக்ட்னா என்னன்றதை நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா மொத்தம் பத்து கேஸ் இருக்குது நான் ஜஸ்ட் வந்து ஒரு மூணு கேஸ் தான் வந்து சொல்கிறேன் இங்கே சொல்கிறது புரியுதா ஒளி மூலம் சோர்ஸும் கேட்டுனர் லிசனரும் ரெண்டு பேருமே வந்து மூமெண்ட்டில் இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி நகர்கிறார்கள் லிசனர் அண்டு சோர்ஸ் ரெண்டு பேரும் ஒரு ஒரு ஆளை ஒரு ஆளை பார்த்துக்கிட்டு வராங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து பாருங்களேன் என்ன நமக்கு வந்து கிடைக்குது டிஸ்டன்ஸ் குறையுது ஸோ தட் உண்மையாகவே அந்த சத்தம் வந்து ஒரு ஃப்ரீக்வெண்ட்டில் வரும் ஆனால் நமக்கு அந்த ஃப்ரீக்வெண்ட் ரியலான ஃப்ரீக்வெண்ட்டை விட ஃப்ரீக்வன்சியை விட அதிகமாக இருக்க மாதிரி கேட்கும் அதிகமாக இருக்க மாதிரி கேட்கும் தட் தட் என் வேல்யூவை கம்பேர் பண்ணும்போது என் டேஸ் புதுசாக இருக்கிற ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாக இருக்க மாதிரி தெரியும் இது போல் நிறைய இன்ஃபரன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது செல்ஃப் ரீடபிள் தான் ஓகேவா டாப்லர் எஃபெக்ட் எப்போ ஒர்க் ஆகாது ரெண்டு சோர்ஸும் ஸ்டேபிளாக இருக்குது ரெண்டுமே மூவ் ஆகலை ஒர்க் ஆகாது ரிலேட்டிவிட்டி இல்லையே நானும் இருக்க நீங்களும் ரிலேட்டிவிட்டி இல்லை ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி போகிறாங்க ரிலேட்டிவிட்டி இல்லை சில நேரங்களில் நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே வேகத்தில் சைக்கிள் ஓட்டின்னு பேசிகிட்டே போவாங்க ரிலேட்டிவிட்டி நோ ரிலேட்டிவிட்டி இல்லை அப்போ நான் பேசுகிறதும் நீங்கள் பேசுகிறது கிளியராக கேட்கும் ஒரு ஆள் பைக்கில் போயிட்டு ஒரு ஆள் நடந்து போயிட்டு அப்போ அங்கே ரிலேட்டிவிட்டி இருக்குது இன்னொன்று நான் இங்கே இருக்கேன் என்னை சுற்றி வந்து என்ன ஒரு சர்க்கிள் அந்த சர்க்கிளில் ஒரு ட்ரெயின் வந்து சுற்றுது அப்போ ரிலேட்டிவிட்டி இருக்குமா இருக்காது ஏன்னா ரேடியஸ் இஸ் கான்ஸ்டண்ட்டில் ஓகேவா அப்போ ரிலேட்டிவிட்டி எந்தெந்த நேரத்தில் ஒர்க் ஆகாதுன்றத சொல்கிறாங்க தட் மீன்ஸ் டாப்லர் எஃபெக்ட்டு எந்தெந்த நேரத்தில் ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து இதுக்கான பயன்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இந்த பயன்களில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெஹிக்கலுடைய ஸ்பீடை கண்டுபிடிக்க யூஸ் ஆகுது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மூணு இருக்குது அப்படின்னா அந்த மூணுக்கான இல்லை ஒரு சேட்டலைட் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு சேட்டலைட்டுக்கான டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்க யூஸ் ஆகுது ஓகேங்களா டிஸ்டன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் இதுதான் வந்து பூமி இந்த பூமிக்கு மேலே வந்து ஆர்பிட்டாலில் வந்து என்னென்னா சேட்டலைட் வந்து சுற்றும் இந்த சேட்டலைட்டுக்கும் பூமிக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் ஓகேங்களா இது எல்லாமே வந்து என்ன டாப்லர் எஃபெக்டை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ சோனார் சோனார் பற்றி நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் சோனார் ஆல்சோ டாப்லர் எஃபெக்ட் தான் ஓகேங்களா அந்த ரிலேட்டிவ் ஸ்பீடு என்னுடைய கப்பல் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு நீர்மூழ்கி கப்பல் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு எனக்கும் நீர்மூழ்கி கப்பலுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த வித்தியாசம் இருக்குல்ல இதுவும் வந்து என்ன அதுதான் வந்து சோனார் இதுதான் வந்து ரிலேட்டிவிட்டி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேடார் நம்ம இங்கே இருக்கோம் ஒரு ஃப்ளைட் வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ரேடியோ வேவை இங்கிருந்து ஃப்ளைட்டை நோக்கி அனுப்புகிறோம் தட் இஸ் ரிட்டன் ஓகேவா அப்போ அது வந்து கம்பேக் ஆகுது அப்படின்னா அப்போ நமக்கும் அந்த ஃப்ளைட்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் டூ டி
ஊடகத்தில் உள்ள துகள்கள் நகர்வது இல்லை அதுக்குதான் வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அந்த அலைகள் வந்து போகும்போது பேப்பர் மூவ் ஆகுது தட் இஸ் எனர்ஜி வந்து டிரான்ஸ்பர் ஆகுது அந்த தண்ணிக்கான மாலிக்கிலே வந்து போகல இப்படி மேல ஏறும் கீழே இருக்கும் மேல ஏறும் கீழே இருக்கும் தட் எனர்ஜி மட்டுமே வந்து டிரான்ஸ்பர் ஆகுது இது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பாயிண்ட் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒளியானது நெருக்கம் நெகிழ்வு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கம்ப்ரஷன் ரேரிஃபாக்ஷன்ஸ் இந்த ரேஞ்சில் தான் வந்து போகும் இது எல்லாமே வந்து நெட் அலைகள் ஓகேவா சத்தம் எல்லாமே வந்து என்ன லாங்கிடியூட்னல் வேவில் வந்து போகுது ஸோ இந்த சத்தத்தை ஒரு பொருள் வைப்ரேட் ஆச்சுன்னா சத்தம் வந்து உருவாகும் அதையும் வந்து சொல்கிறாங்க லேம்டா ஃப்ரீக்வன்சி இது எல்லாத்துக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பை பேஸ் பண்ணி வந்து சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஊடகத்துடைய வெப்பநிலை சார்ந்தது டெம்பரேச்சரை பொறுத்து தான் வெலாசிட்டி இருக்குது ஈரப்பதத்தை பொறுத்து தான் வெலாசிட்டி இருக்குது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில் ஒரு முரண் இருக்கிறது போல தெரியுது இல்லையா அதை சர்ச் பண்ணி நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணுங்க உங்களுக்கு புரிஞ்ச வார்த்தைகளே டைப் பண்ணுங்க இதையும் தாண்டி டென்சிட்டியை பொறுத்தும் இந்த வெலாசிட்டி வந்து இன்வெஸ்ட்லி ப்ரொப்போஷனலில் இருக்குது காத்துக்குள்ள அப்படி நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஸோ ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒளி எதிரொலிப்பு விதைகள் எல்லாமே வந்து ஒரே பிளேனில் தான் வந்து இருக்கும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஸோ நமக்கு கிளியராக வந்து எக்கோ கேட்கணும் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட் கேப் வந்து இருக்கணும் பதினேழு புள்ளி ரெண்டு மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து இருக்கணும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க பன்முனை எதிரொழிப்பு அதாவது என்னென்னா மல்டிப்புள் ரீவேபரேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த இடத்துல அந்த ஒளியினுடைய கேட்டல் நீடித்து இருக்கும் தன்மை வந்து எதிர்முழக்கம் அந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம் வந்து சொல்கிறாங்க ரீவைப்ரேஷனாக என்ன அப்படின்ற டெக்னிக்கல் டேர்ம் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹெச் வரை நம்மளால் வந்து கேட்க முடியும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஸோ இதை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடியதை நம்ம வந்து மீ ஒளி அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் ஸோ அந்த மீ ஒளியிலுடைய அந்த நீச்சிகளாக நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் டாப்லர் எஃபெக்ட் டாப்லர் எஃபெக்டில் பெஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் பயன்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோனார் ரேடார் இது எல்லாமே வந்து இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ வவ்வால்லாம் வந்து எப்படி போகுது இது எல்லாமே வந்து என்னென்னா கொஸ்டின் ஏரியா தான் ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு சாப்டர் நீங்கள் லைட்டை புரிஞ்சு படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த சவுண்டு வந்து ரொம்ப ஈஸி ஓகேங்களா நோக்கம் ஆப்புக்கான லிங்க்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அந்த லிங்க்கை வந்து டச் பண்ணி ஆப்பை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் வீக்லி ஒன்ஸ் நடக்கக்கூடிய டெஸ்ட்டு டிஸ்கஷன் எல்லாத்தையும் உங்களால் கரெக்டாக வந்து அட்டன் பண்ண முடியும் கண்டினியூஸாக வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ